Nakumbuka ilikuwa ni mchana wa jua kali. Siku hiyo vumbi lilitapaka kabisa katika miguu yangu. Nilikuwa nina kiu cha maji ambacho kilinibana sana. Nilikuwa njiani. Nilikuwa nikitembea kwa miguu kutoka kwa nko wangu. Anko wangu alikuwa anitoka zimana. Alikopo mlezi nilikuwa nasoma shule ya upili juu kabisa iliyopo karibu na kwake. Mgongo ni kwangu nilikuwa nimekabeba kabeki kadogo dogo hivi. Wanakaita baby manke. Nilikuwa pia na sketi ambayo huwa naipenda sana ya rangi ya blue, t-shirt ya pink, huwa nazipendelea sana katika kuziva. Kadri nilivokuwa na karibe nyumbani, ndivyo nilihisi kama safari yangu inakuwa ndefu sana. So unajua ukiwa umechoka sana, basi ndivyo inavokuwaga. Nikao nimefika karibu na tanki la maji ya kijiji, nikainama, mikono yangu nikiegemea magoti kwa uchovu kabisa. Na kisha nikainuka, nikiendelea na safari. Mara ghafla nikamwona kijana kakaa juu ya baskeli yake na begi mgongoni akiwa anakunywa maji. Maji yale yalikuwa yanakunywa katika kopo la lita kama moja hivi kando kando ya barabara. Nikajikuta na msogelea pasipo hata kujiandaa. Na namna ya kuweza kwenda kumomba hayo maji kwa sababu nilikuwa nikihitaji. Nilipomkaribia nikasimama nisijui nimwambieje huyu kijana kwa sababu alikuwa ni kijana wa kiume. Kiukweli sikuwa na mazoea na vijana wa kiume kiukweli mimi. Uongo zambi. Hata ndani mwetu tumezaliwa wanne tu na wote sisi ni jinsi ya kike. Nikanyosha mkono wangu nikamomba ile maji pasipo hata kusema chochote. Lakini bahata ikuepo upande wangu. Kwa nilisha kuwa mshamaliza ile maji. Akatupa kopo lake pembeni, akantazama usoni na kujipukuta vizuri vi, vi, vijimaji maji katika lipsi zake kwa leso lililokuwa safi. Aleonekana ni mtanashati sana ule mkaka. Kwa ni mbali na utuli ambao alikuwa amejipulizia Nilikuwa nikivuta kutoka kwake vizuri alivalia suruali ya kitambaa iliyomkaa vyema sana huyu mkaka. Kiufupi alipendeza sana. Na kibigi chake nyuma ambacho kama cha kubebea laptop mko na kushoto. Ni, 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 nilikuwa nimemwona nacho. Nikaamua mimi kuendelea safari yangu nikachana naye pasipata kusema chochote. Hatua kadhaa nilizozipiga kabla kijana huyo kuja na kuweza kunidaka mkono wangu na kunigeuza. Nilistuka sana nikamtazama na kunikirudi nyuma kidogo nikamkwepa. Akatoa kopo la maziwa mgando kwenye begi lake na paketi kubwa la biskuti akapiga goti moja chini akiwa ananipatia bila hata kusema chochote naye mwenyewe. Utajua nilipigwa na butoa kwa muda huo kidogo tu nikamtazama na kisha nikapokea. Nikamwambia asante. Nilitamka nikamtizama akainuka katika alivyokuwa amepiga goti akageuka na kuirudia baskeli yake pasipo hata kusema neno lolote. Akaondoka. Unajua alipanda baskili na kunipungia mkono tu kwa heri na mimi mwenyewe nikapunga mkono akiwa anaondoka macho yangu kiukweli alikuwa kimtazama sana hata alipozibwa na miti katika kona njia mimi nilikuwa nikiendelea kumtazama tu nilivitazama vile vitu ambavyo nilikuwa nimevipewa kwa muda kidogo nikajisogeza karibu na jiwe kubwa lililokuwa kando wa barabara yenye miti ya kupanda pembeni pembeni yake na kufanya kabisa vimvuri kuweza kuonekana kwa uzuri niliendelea kufikiria lakini mafikiro yangu alimlenga sana ule kijana. Ni kwa nini alipiga goti? Mbona hajasema lolote? Au ni bubu? Sikuwa na majibu kiukweli nikaisha kumshukuru Mungu huenda ni malaika wake. Kwa nilikuwa na njaa mno siku hiyo. Nilijiwazia nile zile bisukuti kwa meno. Nile moja moja ama kwa kushushana yale maziwa. Niliwaza nilipomaliza basi kula pale nikakatisha uwanja wa netiboli. Na ule uwanja wa mpira wa miguu kabla hata kufika katika lile jengo la Wachina la Komfu Gogu. Ndipo ambapo nilikuwa nikipita pale na tokeza nyumbani. Basi msikilizaji nilipofika nyumbani nikaoga vizuri nikabadilisha nguo, nikachukua bunda la uzi pamoja na sindano za kufumia vitambaa na kukaa kibarazani nikawatazama wapita njia na huku niko nafuma kitambaa changu. Ambavyo hivi vitambaa huwa vinauza katika seti. Madeleine, umekula? Ilikuwa ni sauti ya mama kutoka sebuleni. Nikamwambia asante mama nimekula njiani. Nilimjibu hivyo mama. Aliyekuwa anakuja katika uelekeo wa kibarazani pasipo hata kuelewa mama atanchukuliaje na atachukuliaje hilo jibu niloweza kumjibu. Mwanangu hapo mwanzo milima ilikuwa na nambawa. Na nambawa zake hizo milima zilikuwa ni mawingu. Unajua mama alianza kunisimulia akasogeza kiti chake nilipokuwa nimekaa. Umeanza zako sasa. Nilizungumza nikimtazama mamaangu aliyekuwa anaigiza pozi la baba yangu 
kuje kuna kuna utosi wakati yeye mwenyewe ana nywele ndefu sana zilizokuwa zimechano. Akiwa kama anatafuta kitu fulani kwenye nywele zake, basi hapo akanifanya niangue kicheko kabisa cha kumboa mbea aliyokuwa anataka kabisa kutamka. Hapo <laughs> kidogo. Akaanza kuniuliza, "Mhm. Aya basi, na wewe niambie umekula wapi? Wakati hakuna kijiji wala hoteli katika katika hiyo safari yako." Aliniuliza, "Kwani alijua fika ya kwamba Kijiji nilichokitoka mimi mpaka kijiji chetu hakuna nyumba yoyote ile. Nikamwambia mama bwana ndio kaamua kuanza na ngano zako hizo za kunisimulia simulia. Songeniuliza so, tu. Nilimtania hivyo mama wangu. Basi hapo ndipo nikagundua umuhimu wa ngano zangu. Hebu niambie sasa. Hmm? Aliniambia mama na huko akijikalisha vyema vizuri ili niendele kumsikiliza. Nikamwambia mama leo nimekutana na kijana mmoja hivi hapo karibuni. Ni karibu na nyumbani kwa babu Ndize, alikuwa anakunywa maji. Nikali nimemwomba maji yule kijana kwa sababu nilikuwa nimekauka sana nako. Na alikuwa na maji katika kopo, akanipatia maziwa mgando ya kopo pamoja na pakti kubwa sana la biskuti. Nilimwambia hivyo mamangu kwa alichokifanya yule kijana kwenye nyekevu sana kwangu. Na namna alivyojisikia moyoni, mamangu akacheka sana. Akasema nipe ubuu zaidi. Mamangu alinitaka niendelee kusimulia. Nika ni, ni, nikasema kwa mm, mama muone ulivyo kwa mbea. Mm. Mimi nimemaliza. Nilimtania mamangu nikimsukuma kwa kidole begeni kwake. Mamangu akaanza kusema wewe, wewe bado binti bwana utaona mengi sana. Utaona mengi sana vijana lakini anaweza kawa kijana mkarimu tu. Alizungumza kitazama barabarani. Anawaza jambo mamangu. Nikamwambia eti nilimjibu kufurahia kauli ya mama yangu eti kuniambia kwamba huenda akawa mkarimu. Akaniambia pia lakini mwanangu kipenzi kwa nini akupigia goti wakati ni jambo la kawaida? Anaomba ndio huwa anapiga goti. Alizungumza mama kitazama kule kule. Mama lakini hakusema kitu, alinikabidhi tu na kuondoka. Nilimwambia hivyo mama yangu na kumtoa hofu. Akaniambia kwamba sikia binti yangu. Nilikwambia hapo Zamani za kale milima iliweza kuhama inapopenda yenyewe kwenda na hata kuruka kwa mbawa na kusababisha usumbufu lakini sasa hivi havipo tena hivyo vitu Daima mawingu huimisi sana milima ambayo huibusu katika kilele kirefu tu Wachache sana huwa na bahati kama milima yenye vilele virefu katika mahusiano Alizungumza mama akitabasamu akainuka kuelekea ndani nikamtazama nisijue ana maana gani katika kusema hivyo Mimi nikampotezea tu kama wasemavyo wa Tanzania wengine tu oh mimi nakupotezea tu Basi msikilizaji punde kidogo akatokea Suzana ambaye ni mdogo wangu Suzana alikuwa anatoka shuleni na wenzie wakiwa wanacheka sana Walionekana wakibishana tu Suzana pamoja na Lukondo ambaye kwa Kiswahili lijina linamaanisha pendo Huko wenzao wakiwasikiliza na kuzungumza pamoja na kucheka. Walisogea. Huko ilikuwa na zungumza zungumza na piga story. Mimi nilikuwa nasikia tu. Oh, sikia luko. Daima kila kitu kizuri kinagunduliwa na wageni. Alikuwa anazungumza Suzana akisisitiza jinsi gani alivyokuwa akiwasimulia wenzie. Akionyesha sana kubishana. Mhm. Hebu ngoja niwaulize. Waulize wa Tanzania ni nani aligundua mlima mrefu Afrika? Almasi na hata zahabu ni nani aligundua? Botswana aliuliza Suzana Kwani nani aligundua chochi yenu? Sasa Luko akaenda mbali akaanza kuuliza hivyo. Hebu acha utani bwana Luko tuzungumze mambo ya kikubwa bwana, eh? Hicho chochi nitakuandikeni kwenye kitabu kitaka. Kwani nyinyi amjui mtu wa kwanza eh ku, 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 kusafirisha lugha ya Afrika toka kwa mmoja mmoja hadi mwingine alikuwa ni mchina? Haujui hicho kitu? Alihoji Suzana akiwageukia wengine. Eh, kivipi yani? Aliuliza kijana mmoja wa kiume. Mwingine akasema kwamba aligundua simu ya kwanza iliyokuwa inazungumza kwa lugha zote za Afrika pasipo kukosea lafudhi. Ilikuwa ni nani? Pia akazungumza Suzana. Wazee lishangaa sana wasijue waliulizaje au waongeze kitu gani. Basi hapo nikatekwa kwa kuingilia mazungumzo yao. Embu Suzana acha acha ushamba. Simu inasafirisha sauti za watu, haiongee yenyewe. Nidakia mazungumzo yao baada tu ya wao kunikaribia. Yaani afadhali dada ulikuwepo. Yaani atafili miteni mingi sana kwa, kwa, kwa ugunduzi wake yeye mwenyewe akirundi rundi tu huyu. Wenzio wanagundua meli 
yanagundua waliogundua. Alitania lukondo na luko kama wafupishavyo hilo jina ya nipendo. Hapo wenzio alicheka sana kwa kauli ya luko. Kwani mimi nimesemaje jamani? Eh? Eti dada. Nimesema bila kukosea lafuzi. Alijibu Suzana, alijitetea vizuri baadhi ya wenzio akamtolea macho, macho ambayo ni ya mshangao, huku luko akivunja mbavu alimanusu na kuanguka. Wakaachana pale wakitawanyika kila mmoja aliropoka la kwake kuhusu lilokuwa analielewa wao walichokuwa na jadili. Mhm, mm dada kipenzo unajua leo umezoa gumzo pale shuleni. Yule kaka alikuwa amepiga magoti, alikuwa na, a, 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 anakupa nini pale? Hebu nipe ubuyu basi wa mama sasa kiutuzimu. Aliuliza Suzana akivuta kiti na kuketi. Eh, hivi ninyi kwa ninyi mlikopo wapi? Eh? Nikopo wapi pale? Niliuliza na kushikwa na butoa kwani nilizani kabisa hakuna aliyetuona. Mm, dada, yani wewe haujui kichaka sio ukuta. Na tena sio sisi tu hata walimu walikopo pale. Sio walikuwa wana wanakukodolea mimacho muda ule. Sana sana yule mwalimu mwenye mwenye mawani ya kirundi. We, alikuangalia. Alizungumza Suzana akajijokesha na kuinuka kuelekea ndani. Hapo ndipo nikakumbuka kwamba upande wa kushoto wa barabara ile kuna shule ya upili wa chini ilio karibu sana na barabara. Ni kweli kiutamaduni wetu sio rahisi sana kwa kijana wa kiume au mwanaume kufanya vile kwa mwanamke. Inawezekana, inawezekana ilionekana kama tamthilia tu mbashara pasipo screen machoni pa watu. Mm, wanda hivyo. Basi msikilizaji kadri mudo ulivyokuwa nazidi kwenda pale kibarazani, nilijikuta na mwaza sana ule kijana. Nikijaribu kujihoji kama alivonihoji mama. Eti kwa nini alipiga magoti yeye badala wewe ndio upige ambao ulikuwa unahitaji msaada? Nikajikuta yani najijibu tu mwenyewe ni kwamba mimi ni mbumbumbu. Au yeye nini? Kwa nini kafanya vile? Kijana wapi yule? Au labda nataka kumwaribu mimi mwenyewe. Yaani unajua nilikuwa nikifikiria sana. Au yeye ndio anza kuniharibu mimi. Mimi ni genius. Hm? Nilikuwa nikijisemea sana. Basi bwana, siku zilienda na mwezo kapita. Nikumbuka siku nyingine iliyokuwa imehitimishwa sana kwa kumuona kijana yule. Nilipokuwa naenda kununua sukari katika duka maarufu kwa kijana anaitwa Kalenge. Lile duka wana ndilo huwa tunalitumia sana kwenda kununua vitu pale karibia na nyumbani kwetu. Nilikuwa na mtoto wa dada siku hiyo. Nilikuwa nimeelekea katika lilo duka. Shikamo, nilikuwa nimemsalimia Kalenge aliyekuwa akinitolea macho tu. Nikimunua mtoto katika ngazi pale dukani. Maraba mtoto mzuri umependeza sana siku hizi hadi irana kuona. Mm? Nikikutizama na jisikia raha kweli. Alizungumza mbaba huyo akinitolea macho kweli kweli. Sasa mimi nikao na pesa tu macho yangu mule dukani. Nipate sukari, niliagiza na kumpatia fedha. Na huko nikipuuze ile kauli zake za kihuni za mtu mzima huyo. Akapokea pesa, akanipata sukari. Anko, vipi ni kupatia peremende? Alimuuliza mtoto. Mtoto akasema ndio anko. Alijibu mtoto huyo basi akiwa anaendelea kushangilia kwa kuinua mikono yake juu na kushusha. Basi haya basi chota mwenye upendavyo. Aliongea Kalenge akimwelekezea kopo la pelembeni na mtoto. Ajabu ni kwamba mtoto akasimama tu asichote. Asa yeye mbona uchukui sasa? Nilimuuliza mtoto. Au naogopa? Ngoja mimi nikuchote mwenyewe. Aliongea Kalenge akamchotea na kumpatia. Akapokea kwa furaha sana akishukuru akaziweka katika mifuko ya suruali yake akike. Tuko tumetoka na mimi nikimshukuru pia. Basi tuko njiani nilimuuliza, "Kwa nini haukutaka kuchota peremende? Ulipoambua fanya hivyo?" Akasema kwamba bibi yangu aliniambia kwamba mkono wa mkubwa ni mkubwa tu, hivyo basi nisubiri kuchotewa na mkubwa mwenyewe. Alizungumza yule mtoto, akitoa kikaratasi fulani vicha peremende. Basi hapo nikaelewa busara za mama yangu alichokuwa nakimaanisha kwa huyu mtoto. Kwa hiyo ulisubiri kuchotewa na anko? Kweli mama mdogo ona anko alivochota nyingi. Mimi ningechota kidogo, kiganja changu si kidogo. Alisisitiza mtoto kusherekea busara za bibi yake kumnufaisha kabisa kwa huyu mtoto. Akionyesha kiganja chake ni kidogo kuliko hata kuchotewa na huyu mtu mzima. Nikamaliza kwa kucheka sana. Basi nikamaliza nikacheka vizuri tukao tunaelekea nyumbani tunatembea tembea. 
Katika kutembea mara ghafla nikamwona ule mkaka wa biskuti pamoja na kopo la maziwa akiwa juu ya baskili yake. Moyo wangu ulistuka na kumkodolea mi macho na huku nikiziba mdomo wangu kwa viganja. Kuzuia muonekano kushangaa kwangu. Akapita akanipungia mkono pasipo kusema lolote. Nami nikampungia mkono. Sasa mkono wangu ulisho usawa shavu la kulia nilitamani kabisa kumuita na huku nikiwa na hofu. Uenda ni bubu nini? Nami si na mimi mwenyewe sijui lugha ya kuzungumza kwa ishara. Nilimtizama akapotelea mitaa pale kijijini pasipo hata kugeuka. Mama mdogo nani yule? Aliuliza mtoto akanistua sana. Nilivomtazama. Basi hapo akili zangu zikarudi nikamwambia ah, acha na naye, nami hata simfahamu. Msikilizaji nilipofika nyumbani nikamkabidhi mdogo wangu sukari. Nikaelekea chumbani kwangu, nikajitupa kitandani, nilikuwa nikimwaza tu huyo kijana kwa sura nisoijua. Mbona hivi yani? Kikopo cha maziwa na biskuti. Ndivyo vitu ambavyo vinaniwe yani vinanifanya na weweseka mpaka sasa hivi. Na kupigiwa goti nini? Au ndo jambo ambalo la ajabu? Nikajishangaa mwenyewe nikaamka, nikaanza kupanga panga vingo vyangu katika begi la safari. Kwa kesho yake nilitakiwa kusafiri kuelekea chuo cha Burundi, Hope African University. Na kisha nikachukua bunda langu la uzi pamoja na sindano kuelekea kibarazani kama kawaida kuotea jua sasa. Mara nikawaona baba na rafiki yake akiwa mnene sana. Walikuwa kikimbia kimbia wakija kutoka kule katika mazoezi yao. Unajua mimi ningekuwa mbali sana na tatizo sijui kusoma. Ilikuwa ni sote baba yangu alikuwa akizungumza na yule rafiki yake. Basi kwa muda huo babangu akawa amefika na yule rafiki yake akawa amekaa wakiwa wanazungumza. Majasho mengi sana akaanza kumvaa uso. Nikao nimewasalimia. Lakini baada ya kutoa salamu yangu ya shikamo, sauti yangu ilikatizwa na jibu la baba. Akaniambia kwamba usijali, wanaosoma ni matajiri tu. Wewe utasoma nini kwa mfano? Alijibu na kuuliza na huko kikaa chini akiji kuna kuna utosini. Eti eh? Aliuliza. Alizungumza yule baba mnene. Ahwe acha kumdanganya mwenzio. Mbona watoto shuleni wanasoma na sio matajiri? Alizungumza mama kwa muda huo. Na ndipo akampiga kofi la upara baba yangu aliyekuwa na jukuna utosini. Ai. Alalamika baada ya kupigwa pale. Wala unajifunza kusoma vibao vile vya pita kushoto, pita kulia na vile vibao vya uani wasipotee wa, wa ugenini kukwepa aibu. Alijibu baba akionyesha vitendo kushoto kulia. Basi sisi kwa muda huo tulikuwa tunavunja mbavu zetu tulikuwa tunacheka. Tulicheka kuli kweli. Akaongeza tena oh, kwa ni uongo eti mwanangu labda wewe msome utatusaidia. Mm. Umesoma vitabu vingapi mwanzo mpaka mwisho? Aliniuliza swali ambalo sikulijibu kwa ni sikuwa kabisa na kumbukumbu iwapo nimesoma vitabu vingapi. Unajua mabilionea ndio wanaosoma bwana. Ora Bill Gates vitabu vinne tu kwa wiki. Opra vitabu sita kwa wiki alisisitiza hoja yake na huku wote tukiwa hatuna mbavu isipokuwa mgeni wetu huyo <laughs> Kwa hiyo sisi shule tunaenda kusomea vibao vya uani sio aliuliza Suzanne Sifahamu si umesema wewe mwenyewe alijibu baba Baba akiwa anainuka kuelekea ndani akisindikizwa na mama ambaye alivunjika kwa kicheko alicheka kule kweli na huko akijishika tumbo lake vizuri Madeleine, nasikia una mchumba bwana. Aliuliza rafiki wa baba huyo. Ah, uh, hapana bwana. Mara ghafla nikamwona kijana alifanana sana ule kijana. Alikuwa akimsaidia mama mmoja hivi alianguka na baskeli alipokuwa ame, amepakia mihogo ama makopa. Basi hapo mazungumzo yakabadilika wakimlaumu mama yule wa makamo kuendesha baskeli. Na huko akili zangu zikimsubiri ageuke ule kijana. Alipogeuka msikilizaji nikagundua kwamba ndiye yule yule mwenyewe akapanda baskeli na kuondoka. Basi baada rafiki wa baba kuondoka, mawazo kumhusu kaka yule yaliendelea kabisa kusukuma moyo wangu na kusurubu kuli kweli. Nikasema kwamba Mungu wangu nifanye nini mimi? Nilijisemea nikitupa sindano na uleuzi chini. Nikimwona tena ngoja ngoja kwanza, nitazungumza. Nilikuwa nikijisemea hivyo. Mara ghafla nikasikia utapata ujauzito mwanangu. Ilikuwa ni sauti ya mama yangu. Nikasema nani nipate ujauzito? Niliuliza nikimshangaa mama aliyekuwa hajishughulishi kunitazama. Alikuwa akiangalia uzi mimi nilikuwa nikiufuma tu. 
Eti nani? Si nisia zako. Kwa ni wewe hujioni unavoweseka kimaba? Mimi nilikuwa nakutazama tu mwanangu. Niliangua kicheko kwa utani sana. Utani kutoka ndani. Mama, mwambie huyo. Ilikuwa ni Suzana aliyekuwa ananyoosha nguo zake za shule. Mama bwana uache utani tu. Nilimtania mama nikiokota kwa aibu ule uzo wa sindano, nikielekea ndani. Ah, shauri zako, alizungumza mama. Tena hapo yupo tu peke yake. Aliendelea kuzungumza naye Suzana, akinichafua kuli kweli kwa aibu nilikuwa nayo. Embu we mtoto, acha kuingilia mambo ya wakubwa wewe. Haya. Alizungumza mama akiwa serious akimkanya Suzana. Basi hapo nilicheka kuli kweli, nikasema, "Mm, embu ngoje nyamaze mtoto wa kipara mimi." Nisije nikaja nikapigwa. Alizungumza Suzana. Eh, na tena angalia usije kupoteza pasi ya moto kwenye gauni lako. Eh, gauni la kikondakta hilo. Alitania mama gauni la shule ya mkanda kuelekea kabisa mabegani na huko nikijilaza kabisa kitandani. Mm, mama, mbona hauniache mwanao? Suzana alizungumza. Humu ndani tungekuwa na kidele kama cha mwalimu na nili. Eh, anaicheka mpaka nazimia. Basi tungekuwa tumesha lazo kwa babu. Eh, Kwa babu magauni pale, yule mganga. Kwa sababu, tunaroho ngumu sana. Nilizungumza kutoka chumbani, mlangu kiwa wazi, kubadili mada. Shua, manake komedi zimezidi sana humundani. Hata mimi niloe kufikiria tungigua kama yule rafiki yake dada made. Dada edina alivocheka mpaka kwa chako jombele ya mze. Sijui sifa familia hii ingekuwa haje. Kwa hapo kwa, 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 kwa majirani. Alijibu Suzana. We, subutu, subutu na kwambia. Embu, embu, embu wachana hayo maono enu alana. Na tena nye hamna sifa kabisa za, za, za kuwa nabi. Aliwaka sana mama kibarazani siku hiyo. Basi siku ile ufuata, niliagana na famili yangu majira ya saku minamuja na dakarubana tano nikiwa usafiri standi. Pali nilifika, nikakata tiketi yangu. Nikaka nikisubiri basi, nikio nimevalia sketi nye upe. Na kijikoti cha blue, kilichokuwa kimeisha mbavuni. Mara gafa ni kamono le mkaka Wakimsonga songa tu pale Maafisa usafirishaji muda ule ambaye Tanzania huwa wanaita wapigia debe Yadikuwa mba kati tiketi katika mabasi wanaofanya kazi Nelitamani ni kamsaidia lakini Nekajiuliza Kwa ni mimi alinsaidia nani Nikatulia tu pale ni kwa nasubiri gari Mara baada ya muda basi likuwa limefika Nikawona abiria wakigombania kuingia Nilidua sana Mbona kila mtu na tiketi yake mwenyewe Tiketi yenye namba city Kwa ni kitu gani ambacho na kigombani hapa Nilijiuliza sana kisha nikawa ni mingia ndani katika gari Nikitazama namba tiketi yangu likuwa ni B5 Nikelika katika kiti hicho Sasa cha ajabu Nika mkuta yule yule mkaka katika siti yangu ya B4 Kiti kilichokuwa po pamoja na chakwa angu Nika mumba kupita Kwa ni siti yangu mimi likuwa po ni adirishani Akafanya kusimama ni kapita, ni kaketi na mwenye wakaka. Mambo, nilimsalimia. Akonyesha kiganja kabisa kilichoko kimefunikwa kabisa kulekea kulia na kushoto. Nikao ni melewa kabisa na maana poa. Nika mtizama na kisha nikaanza kuangalia mbele. Asiju kunistukizia huyu mkaka. Nikaza kujuliza ina maana huyu mkaka ni bubu au? Pona huwa wanasimaga bubu huwa wawasiki, aminisikiaje, niliwaza. Tuko tunaendelea na safari msikilizaji nilimona kaka huyu akiwa kalemewa na usingizi. Mara ende mbele, mara arudi nyuma, kushoto kulia, ni kulingana gari lilivyokuwa likifanyaje, likitembea. Yaani gari lilikuwa likiongeza speedi, na mwenye huko hivyo hivyo. Basi, mara ghafla akajigonga katika siti ya mbele. Ai, alilalamika. <laughs> Unajua nilibano na kicheko lakini nilikao nimejiminya ni, ni, ni tusikutaka kabisa kucheka. Niligeuza usu wangu, dirishani, ili asielewe tabasa mulangu la kicheko kwa ndani. Sono juwa tena moyo hawezi kucheka ila sura sasa. <laughs> sura wangu nikajifanya kwa mani meyonyeshe menuna. Nikageuka nikimtizama nikawambia pole. Nilijikuta na tamu katu, akajibu wa sante. Hmm? Nika, nikajiuliza mpona kama amejibu. Niliwaza kwa sauti pasipata kujitambua. Na huku nikimtizama, akauliza ni nani? Yule kaka akauliza hivyo. Nikageuka nikitazama mbele, nikajishtukia, nikasema dereva. 
nilijikuta natamka kujiandaa. Na huku kwa muda huo abiria wa nyuma na viti vya karibu wakiangua vicheko kabisa. Na kicheko ambacho kilinifanya mimi ni duae, nifikirie kabisa nimejibuje? Yule kaka kantazama kwa tabasamu. Amejishika alipokuwa amevimba baada ya kujigonga, nikageuka kutizama miti ilivyokuwa inapishana pishana na uelekeo wa gari, kwa hibu nilikuwa nani kaanza kutabasamu. Basi bwana. Baada ya muda nikamona ameanza kulemewa na usingizi tena. Akifanya fanya vile vile kulingana na mwendo wa gari. Nikamwambia hapana kaka utaumia, hebu lalia hapa. Nilimwelekeza alalia katika begi langu lililokuwepo pale juu kabisa katika mapaji yangu nilikuwa nimeliweka pale. Lakini ghafla nikakumbuka kwamba na laptop yangu mpya lakini vile vile na iPad. Ni kesi ya kwamba vitaharibika basi nikaondoa begi, nikaondoa begi, nikaweza kulitundika katika kiti cha mbele pale katika siti ya gari. Nikavutavuta kasikati kangu vizuri na kisha kumtaka alalie katika mapaja. Si akalala. Abiria wengine walinishangaa, unajua kunishangaa? Mimi niko ni mapuzi hapo. Basi hapo tulipofika katika kona kona hivi, nilianza kuona kama ananinyevua nyevua tu kijisikiti changu. Kijisikiti kinajikunja kunja. Nikasema, "Mm, hapana." Nilijisemea hivyo nikajeka sawa. Alipokuwa anajigeuza geuza, nilianza kuhisi mehemko ya ajabu sana ikinipanda. Basi ilipozidi nikamwinua, nikamwambia hebu jinyoshe kwanza shingo yako kidogo. Utaumia. Alinuka na kuketi. Basi hapo tulianza kupiga story za hapa na pale na huku tukicheka cheka na abiria wa karibu kabisa waliokuwa wanatega masikio yao kwa tunacho kizungumza walikuwa natusikiliza. Basi kwenye kituo fulani hivi alinunulia fast food, ndizi zilizokuwa zimekaushwa pamoja na limao. Tukajikuta tumezoeana sana na watani waliokuwa wamevutia idadi kubwa sana abiria wengine. Tulifika pale Bujumbura majira ya nane, tuko tumekaa stand tukipiga story kama vile tunawasubiri watu kuja kutuchukua na kumbe kila mtu analala kwake moyoni bwana. Nikamwambia mimi naelekea guest house kesho yake ndipo nitakaporipoti chuo. Naye akasema twende wote. Ukweli chuo chao kilikuwa karibu sana kuliko cha kwetu. Tulifika guest akatangulia kuchukua chumba na mimi nikachukua kingine. Mm. Mbona unachukua chumba kingine? Aliniuliza hivyo. Nikamwambia mm, mm. kwa ni mimi mkeo Unataka unipe wepesi? Hm? Mtoto wa mwenzio mimi. Nilimtania kiwalisia. Kwa ni ikiwa hivyo itakuwa tatizo. Alizungumza. Um, apana, sintanuno bastola baada ya kulipa kara shule. Nikutoe roho mimi. Nilimtania hivyo. Hm? Ish, wambona mtata hivyo. Aligeuka kwa mshangao sana. Hapana. Um, hapa ni Burundi, nikisahau kabisa kukukumbusha kule. Wewe kiswa cha amani, bastola nje nje na vokambia. Kama binadamu alizaliwa, mifupa nje, nyama na na, na, na mishipa ndani. Usiogope? Nilimtuliza kwa mstuko. Kwa kituko changu kilichowafanya wahudumu kwa kuwa kicheko, wakalipa fungo yangu, nikaelekea chumba nilichoku nimekipewa. Nikaona chumba kichafu kweli. Kilikupo kina kinga, yani zile ambazo Uh, Soksi za kuvaa katika masola kikubwa Na nguwe za kike na za kiume Nikataka niende kumambia mudumu Nikajizuya kwanza Nikone mingia mpaka bafuni Nikaona damu nyingi sana mpaka sakafuni Nikatazama mfuko flani vya plastiki Nikaona unafeza nyingi sana hivi Kama, ka, kama bunda Umona wana alafu ni pesa za dola USA Nikazi amishia katika begi langu Nikatoka na kumuta mudumu Mudumu livokuja tu nikawambia mudumu Tazama hichi chumba mbona kama kichafu sana? Hm? Yaani ni kichafu kweli kweli sio kwa yani kina nini? Basi alipigwa na butoa akaanza, "Mama!" Eh, Franky, Frank alishangaa sana mhudumu akaanza kumuita Franky, aliyekuwa pale mapokezi. Ona alioma humo. Aliingia yule mkaka na kutazama hicho chumba. Hivi walimkabidhi na alifungua. Walipokuwa natoka hawa watu na weje mpaka sasa hivi uh, hakijafanya usafi. Alalamika sana ule kaka. Hapana mm, kaka, hilo linafuata baadaye. Hapa so lazima nini tufanye labda tuite polisi au vinginevyo. Hata hivyo kumbuka kwamba mteja ameona haya. Tukiwa tunalaumiana. Wakuchukua hatua tutakuwa tunafanya upumbavu tusipofanye hivyo. Alizungumza ule dada aliyokuwa anaonekana mtaratibu sana. Niliposikia swala waite polisi, mapigo moyo wangu akaanza kunambio. Nikaondoka na kwenda katika chumba kingine cha yule mkaka 
ambaye kwa sasa namfahamu kwa jina anaitwa Chalo. Nilimkuta anaoga, nikamwambia bwana, "Embu, nitunzie kwanza bigi langu mara moja." Mimi nitarudi. Akasema, "Yes." Hayo ndio mambo sasa mtoto mzuri, uje. Eh, alizungumza kutoka bafuni. Mimi nimemsikia tu hapo. Eh, washangilia tutajikuta tu po polisi wote sasa hivi. Kwa tatizo huko nje nilimwambia. Basi mimi kwa muda huo nikao nimetoka mule chumbani. Eti nilisikia sauti eti chalo. Ah, Nikapo nje. Nikasema hayupo. Nilimsikia yule mdada mtaratibu sana kizungumza. Hayupo na tena. Nilijiuliza nikimfuata nyuma. Ameenda wapi? Hebu muangalie yule kijana walikuja naye katika chumba kile karibu na, 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 na chumba cha lift. Aligeuka haraka sana yule binti. Na kwanza kukimbia tuko tumegongana. Mm, samani dade. Asamani pia. Alinitaka radhi baada ya kugongana japo kwa yeye ndiye aliyeanguka chini, lakini mimi siko nimeanguka chini. Samani dada, tunakuomba usimwambie mtu yote ulichokiona humu ndani. Kwa nini unaitwa nani? Aliniuliza yule binti. Nikamwambia mimi naitwa Zuena. Nilimjibu nikificha jina langu kama awali. Nilisikia wanataka kuita polisi. Sasa nimwambie ukweli wa nini? Ndio leo andika pale katika kitabu cha mapokezi. Hm? Aliulizo le dada basi hapo kumbukumbu zikanirejea. Oh no. Nilisahau nili niliseni penina na kuandika Zuena. Nilijibu pasipata kujelewa na zungumza kitu gani nikiwa na hofu sana. Mm. Wewe dada embo acha utani bwana. Hili ni tatizo tunaweza kulala lumande kwa kesi ambayo haituhusu. Alizungumza le dada akikimbilia kule mapokezi. Basi hapo haja zangu zote zikaanza kunisumbua, siju nirudishe fedha zao. Mm. Watanikamata bwana, wacha mimi nituli yetu. Nilijisemea kwa sauti ya chini sana. Umechukua kiasi gani? Ilikuwa ni sauti ya kiume nzito iliyokuwa inazungumza kwa taratibu ikinisitwa sana. Mama, hmm, nili, nili, niliwaza. Nilipaza sauti hiyo nikirukaruka juu kwa hofu kama ni mtu ambaye nilikuwa nimemwona nyoka ardhini. Nilipogeuka nikamwona chalo. Alafu wewe utakuja kuwa watu bwana kwa sauti yako hiyo. Nilizungumza kwa sauti mapigo ya moyo wangu akiendelea kutulia. Ndio wakununua basi la wewe, wewe ambaye muoga hivyo. Alizungumza chalo akiwa mlangoni kwake. Ndio shangae sasa, hata polisi anakimbia katika ndoto. Jua hivyo. Nilimjibu, akanambia, "Embo dada, soge hapa." Aliniita yule muhudumu aliyekuwa ananiuliza maswali ya ajabu. Nikamshika mkono chalo anesindikiza akiwa na kaptula yake pamoja na vesti. Mnani nye? Alalama ule mudumu. Uh, bwana wewe kwani hauja haujaona ulichokiona pale au? Hauja kishuhudia? Nilizungumza na kisha kaziba midomo, nisiendele kuzungumza na kisha kanivuta mkono na kuniingiza chumba fulani hivi na kufunga mlango chalo akiopo nje. Dada chukua hii hapa fedha, usimwambie mtu. Hameni guesti ya hapo mbele ni ya kwetu pia. Ukisema tu polisi watakuvisha kamba. Alizungumza yule dada akiwa serious sana. Akafungua mlango na mimi mwenyewe nikatoka. Basi nikaelekea chumba cha chalo nikamkuta akiwa anainua begi langu. We, nikamwambia we kama kuna bomu huko ndani takoaje? Unazani kwenu huku? Kanaambia hivyo. Nilimnyang'anya begi langu nikamtania hivyo kwa ni yeye ana asili sana Tanzania kwa upande wa baba yake. Alishawahi kunisimulia mwenyewe Palestine. Nikatazama ndani nikaziona zile fedha. Embu vaa wewe. Tumeomba tuondoke hapa. Nilisisitiza nikivaa begi langu dogo na kumrisha suruali yake. Akavaa haraka haraka na kubeba begi lake tukatoka. Nikaenda kwenye ule mlango wa tukio. Nikachukua begi, tuko tunaondoka haraka haraka na kumpungia mkono yule mudumu nikimwambia bwana kwa heri. Basi tulikimbia mpaka tulipofika barabarani tukakodi teksi mpaka kwenye hoteli na guest nyingine ya zilageze. Basi tukaingia na kwamba chumba tukalala huko. Ilipofika majira ya saa sita nilianza kuona kama kuna kitu hivi kinanipapasa papasa sehemu zangu za nyuma. Nikapeleka mkono taratibu nikagundua kwamba ni na nini ya chalo imekasirika kuli kweli. Nikajikuta na jisogeza taratibu kabisa. Lakini ghafla Nikakumbuka kauli ya mama yangu mtaani. Kila nyoka anayependeza sio rafiki. Kila uovu unaovutia kuishi nao karibu ila hatima yake 
utajikuta ukijiziba uchi kwa mikono sokoni kama sio kanisani nikacho pumbavu kwa kusikilizia ule utamu mara kanishika begana kunigeuza nikajikuta nguvu za kinisha kabisa na nikageuka kiurehisi sana mfano wa gugu kavu basi hapo chalo akaanza sasa basi hapo chalo akaanza kusogeza uso wake kwangu nilimtazama mapigo ya moyo wangu linenda tofauti kabisa na nilivyozoea nilihema kwa ukaribu kabisa nilihema haraka haraka utazani kwamba ni mara sabini ya mapigo ya moyo wangu kawaida akaanza kunyonya lipsi zangu za juu na kuiachia na kisha akarudia tena aliporudia mara ya tatu nikamshika kichwa chake na kuanza kumbadilisha na naye lipsi tulinyonyana vizuri sana akinyonya juu mimi nanyonya chini tuliendelea hivyo hivyo na kuia mwenye akinipapasa kiunoni na kisha akaamia sikioni akiupeleka ulimi huko ili hali na tafuta kabisa pa kufikia ili niweze kumngata shingo yake akaanza kunipandisha skati yangu taratibu kama vutai utepe wa kamba kamba iliyokuwa laini kabisa kwa uangalifu na ili fanya kabisa kuhisi miemko ikinizidi zaidi pasipo kufunzwa nilijikuta na vua tisheti yake na mwenye akanivua kijisketi changu nilichokuwa nimekivaa kwa zoezi hilo kabisa haikupita muda mrefu tulijikuta tukiwa watu upo mimi nilikuwa na kinguo changu kidogo dogo cha ndani sasa chenyewe kilikopo ni kidogo kuliko ile mnaita chuvia ya kaanza kuitawanya miguu yangu na kisha kaanza kuminyaminya ndani yake hadi katika sehemu ya mbele ilikopo ina kijinguo fulani hivi unajua ili nifanye kabisa kuhitaji zaidi isichokuwa na kijua baadaye baada ya muda nikao nimetoa yenyewe kabisa nikaivua ile nguo kwa sababu nilishakuwa nimeloa kabisa maji maji kwenye hamu nilikuwa nina hamu kabisa nilikuwa natamani kabisa hamu ya mwenzie lakini chalo hakuacha kabisa kujifanya nakosea pa kupitia aliminyaminya na kugonga gonga mashavu ya sehemu hiyo akaanza kuvuruga vuruga kabisa anapitisha mpini wake katika mtalo akitoa chini panapokuaga panawasha zaidi alinifanya kwa hoi kabisa katika ule mchezo ili kama mtu asiyekuwa na njaa kabisa basi tulichezea na vizuri pale mpaka mbio za sakafuni tukatumisha kabisa katika usingizi basi bwana mapema sana niliamka nikachungulia katika begi langu sio najua mapenzi bwana sije kuharibu kumbukumbu za pesa nikaona pesa zile zipo sawa safari hii nikamchokoza mwenyewe kwa kumvamia kama mkabaji nikaanza kumpiga piga mabusu yaliyotufikisha kabisa kumalizia kama nilivyokuwa nasikia mwenzangu chuoni eti cha kuamkia basi tuliamka nikampongeza pongeza kwa shughuli yake nzuri akiapa kuhamia chuoni kwetu tusiwe mbali kihivyo akanibeba na kunipeleka bafuni ambapo tulienjoy kweli kweli huko katika mandhari ya hoteli hii yani tulijikuta kama tupo honeymoon tuliogesha na vizuri huko na kufanya kabisa mengineyo pasipo ta kujali mwanga uliokuwa umepenya katika kupita dirishani dirisha kubwa la kio dirisha ambalo chalo aliniambia kwamba sisi tutawaona wa nje lakini wao hawawezi kutuona sisi basi hapo sijui kama alindanganya au tulijidanganya wote maana hakuna kati yetu aliyepata muda wa kwenda kabisa kwa kiki hilo wote tulijishughulisha tu na kilichokuwa kinatuvutia pale kila mmoja kwa mwenzie tulienjoy sana msikilizaji tulipomaliza kuoga wakatuletea kifungu wa kinywa ambacho muhudumu alitufahamisha kwamba ni juisi ya nani li ile nasikia wanalima Tanzania huko mkoani Tanga ikiwa imechanganywa kabisa na matunda mengine kuongeza ladha ya kuwa pekee muhudumu huyu akatuambia kwamba tukinywa tutusubiri muda wa saa alafu tuendelee na miadi mingine nilimwelewa kwa sura yani kwamba kuna vionjo vya kiuchokozi vionjo ambavyo vitatupelekea sisi kufanya utundo basi baada ya saa tukajikuta kweli tumezama katika mahaba mazito yaliyotusafirisha mwendo wa dakika kama 45 na kuachiana nilipotazama saa yangu na kumbuka ilikuwa ni saa nne nikarejea kutoka kuoga nikaoga vizuri ili kuondoa jasho nikavaa suti yangu vizuri na suruali iliyokuwa ya blue pamoja na t-shirt nyeupe kipenzi amka twenzetu nilimwamsha chalo alielekea bafu na kurudi akiwa kabisa kajeka sawa nikamwambia umependeza na pia kanaambia umependeza alinongoneza nikuwa katika kochi nikuwa nachezea chezea simu yangu ah pasipo kuwa wewe ningejisikia gazi kabisa kwa kukosa hisia za kupendeza 
hata ningevaa dhahabu tupu. Nilimjibu hivyo. Akaniambia wao asante. Najisikia mwenye bahati sana. Madeleine. Kuishia katika ndoto za kukupata wewe. Alijibu akirukaruka na kuwa kinibeba beba. Basi tuliondoka mule chumbani mpaka mapokeze tukalipia chumba na kuondoka zetu. Tulienda mpaka chuoni kwetu tukapanga chumba kwani awali nilikuwa naishi hostel. Beka akalipia chumba na kununua vitu vya ndani ambavyo kwake vilikuwa ni kitanda gudoro la heshima vizuri pamoja na dressing table tu ambavyo ndivyo vitu vya muhimu. Akaniaga kwamba anaelekea chuoni kwao atakuwa kija jioni kwetu. Ni kweli bwana. Alikuwa akifanya hivyo hivyo kila jioni alikuwa anakuja nyumbani. Hakika chalo ndo kijana alinifanya kujisikia huru kabisa kuvunja miko ya maono ya wazazi wangu. Wazazi wangu alinionya sana. Lakini chalo alinifanya kuvunja vyote vile. Hasa kila nilipokumbuka tulipotoka. Siku moja nilipokea ugeni mzito sana alikuwa ni dada mmoja aliyejitambulisha kwamba anaitwa Aisha. Yeye alisindikizwa na mabinti wawili alikuja na gari la laki... akanifahamisha kwamba anasoma na chalo. Alinikuta nikijisomea chini ya mti uliopo pale ambapo nilipokuwa nimepanga chumba. Tukaongozana mpaka ndani nikaokaribisha lakini aliingia peke yake na wenzake akawaacha nje. Akakaa katika stuli karibu na meza kujisomea. Huyu dada bahati nzuri hakunificha kusudi la safari yake. Aliniambia na chana na chalo. Yaani kwamba chalo ni mpenzi wake tangu akiwa mwaka wa kwanza chuo. Nilimtizama nikamtaka endelee kuzungumza. Alipomaliza akiwa katika hali isiyokuwa na shari. Nikamuuliza umepajuaje hapa nyumbani? Nikiwa katika sura rahisi sana kumsikiliza. Ukweli alinieleza kwamba yeye mwenyewe amekuwa kimchunguza chalo kwa ni tangu liporudi kutoka likizo haendi tena kwake. Nikamwambia kwanza nikushukuru sana kwa ustaarabu uliouonyesha. Umeonyesha ukakamavu wa maisha ya binti ambayo ningetamani kuwa nayo. Nilimsifia sana kintizama akashika tama. Lakini sijui nifanyaje na wewe? Nisaidie basi. Mimi sikumtafuta ujue. Nilimwambia hivyo. Alafu hakunifahamisha kuhusu hilo utanisaidiaje? Nilimwambia niweze kumsikia atasemaje. Ikiwa utanikubalia katika hili nitakupa zawadi maana Ah, nampenda sana Chalo. Alizungumza kiendelea kunitizama na hata kupozi akinitizama usoni. Mhm. Lipilo. Lakini lisiwe la kunituma kumposa Chalo, right? Nilimutikia na kumuuliza akasema, "Wa, wallahi. Ni hili hapa. Achana Chalo, mwambie unahitaji kumaliza masomo yako. Akirudi tu kwangu, nitakuingezea fedha. Tena sio France, ni dola kadhaa." Alizungumza dada huyo akinitizama. Nikamwambia, "Mm. Sasa dada hakuna shida, biashara ni asubuhi, tanguliza hizo pesa." Unidai litaka lofuata. Nilizungumza sio kwamba nilikuwa na muuza chalo nikiwa na maana yangu. Akasema poa nipatie namba yako account. Alizungumza ile dada akifunua tabasamu lake katika uso wake. Nikampatia pamoja na namba yangu ya simu akawa muondoka zake. Nikaendelea na kazi zangu ilipofika majira ya kama saa kumi hivi alinipigia kwamba tayari ameshaingiza kiasi cha pesa na kusisitiza nifanye hivyo nikao nimemwitikia. Mara kaingia SMS kutoka benki ikinifahamisha kwamba ameingiza kiasi cha shilingi dola 1500. Ilinuma kwa upande fulani vikuwa na binti upo tayari kutoa kiasi cha pesa kwa ajili ya kijana ambaye siko tayari kabisa kumwacha. Ilikuwa ni majira ya saa 2 nakumbuka. Chalo alikuwa akisomea ualimu. Alifika akiwa amekodi pikipiki, nikamkaribisha kama kawaida tukaingia bafuni. Baada ya kazi ya bafuni tukaja chumbani pale. Basi alikuwa amevalia suruali ya mazoezi tuko tumekaa mezani tukaanza kupiga piga story zetu za mchana. Baadaye nikamuuliza Chalo. Nikamwambia Chalo, samani kipenzi cha mimi. Nikuulize uzushi. Nilimwambia hivyo kwa utani tu. Akaniambia kwamba mimi sipendagi uzushi, nataka ukweli mtovu. Nikamwambia sawa unafahamu uh, unamfahamu Aisha wa mwaka wa tatu sasa hivi pale chuoni. Akasema Mbwe acha usiniambie hivyo. Amekuja hapa. Alizungumza kwa kutabasamu tu nikamwambia mmm amekuja hapa. Amejieleza shida yake yote na hapo nikampatia picha zima lilivyokuwa. Madeleine, kipenzi. Mbona umefikia hapo mbaya sana? Alizungumza chalo aliposikia nimepokea fedha. 
Ningekuwa nani ambaye kama unavyofikiria kwamba nisingekwambia, nisamee kama nimekukosea. Lakini je, ni kweli ulikuwa na mahusiano naye? Nilimuuliza. Alikaa kimya kitafakari jambo na kisha kainuka akiwa serious sana. Akanembea ni kweli nilikuwa nampenda sana. Alijibu akiwa na hasira na kusimama na kuchukua begi lake tayari kwa kuondoka. <laughs> Nilicheka na kisha nikamwambia, "Unachokifanya sasa, unaendelea kukosea chalo." Kaa chini unisikie. Wala sipambani kabisa kukuacha wewe. Kuna jambo nataka kukuwekea wewe sawa. Nilizungumza nikiwa nimekaa na kweli nimeamini. Mwanamke na nyoka hawakutengana pale Eden. Alipozungumza chalo hivyo kwa hasira na kuondoka. Basi mimi nikao nimemfuata ni bembeleze alikataa. Akachukua simu mfukoni na kumpiga dereva taxi akiwa nje pale. Nikamtazama nikao nimeingia ndani. Ndani nikao nimechukua bigi langu la nguo na la siri ile ya kule guesti, hausi niko nimetoka. Nikamsogelea chalo, nikiacha bigi langu la nguo liko limesimama. Nikamfuata chalo. Nikampatia funguo ikiwa katika ile bahasha. Nikaanza kuambamba na bigi langu la nguo na la siri zangu. Nikaelekea kule chuoni na huko chalo alifungua ile bahasha. Kwa mbele nikao nimemwona kaka mmoja hivi nikamwambia hebu kaka simama. Nilimwona mkaka fulani hivi ni bodaboda nikamwambia hebu simama. Yule kaka akasimama nikamwita nikao nimepanda. Basi siku ile nililala kwa rafiki yangu mchana nilitafuta chumba kingine na kilikuwa mbali kutoka pale chuoni lakini kizuri sana kwa kile nilichokuwa nafikiria kabisa kufanya. Ilipita wiki hatukuona na chalo wala kupokea simu yote kutoka kwake. Nilimkumbuka sana. Ila nilijikaza tu kuimili matokeo. Kauli yake kwamba ana mwanamke mwingine. Unajua kauli yake mara nyingine ilikuwa inaniumiza sana ndi kwamba eti oh, kuna eh, sijui yule nyoka aliyempatia mwanamke tunda eh, kwenye bustani ya Eden. Unajua ilikuwa inanitisha nyakati fulani hivi. Unakuta di sometime najipiga piga kichwa kwa kutumia kigacha changu. Nivumilie tu. Basi siku moja nilipanga kwenda sokoni kutafuta mahitaji yangu nikiwa na begi la siri ambalo siri zangu zile. Nilipofika sokoni nilinunua baadhi ya mahitaji vizuri. Nikiwa natoka katika mlango wa soko, nilimwona Chalo. Alikuwa ameongozana na yule dada ambaye alinikuta siku zile. Walikuwa wametoka sehemu moja hivi supermarket wakiwa wanazungumza na kucheka cheka kivyao. Unajua alikuwa amependeza sana kiukweli uongo zambi. Wakaingia katika gari, mimi nilisimama tu muda nilikuwa nikiwatizama. Na kisha nikaelekea katika parking za taxi. Nikamkabidhi dereva taxi mmoja vitu na kuelekea benki kutadhama thamani ya dola. Nikarudi pale dereva taxi nikamkosa. Nikageuza shingo taratibu, pasipo hata kugeuza mli wangu kuelekea kule walipokuepo kina chalo. Nikaliona gari lao lile. Nikamwambia kaka samani. Yule dereva taxi Uliyekuwa naye hapa. Nilimpatia mzigo wangu, amelekea wapi? Ndio nilimuuliza tu kistarabu. Nilimuuliza yule rafiki yake. Akaniambia kwamba, "Dada, usije kutona madereva taxi ni wabaya. Unaiona ile gari nyeusi? Ndio wabaya wako." Aliniambia akaniacha pale na kujifanya kwamba anaendelea kusafisha safisha kio cha gari yake. Nikao nimegeuka nikalitazama lile gari kweli. Nikanunua vile vitu tena. Lakini ile natoka tu getini sokoni yule dereva wa taxi nilimpatia vitu vyangu akanikimbilia na kutaka kunipa vile vitu nilikata kupokea pasipo hata kuzungumza chochote na huko nikiliona gari lilikuwa pale pale nikao nimepanda pikipiki ya kukodi na kuondoka kuelekea chuoni kwani nilihisi kufuatiliwa siku hiyo nikavihifadhi vile vitu kwa mlinzi getini pale nikao nimeingia chuoni sikwenda mbali simu yangu ikaanza kuita nilipoitazama ilikuwa ni namba ya chalo Nikaipuuza ile namba iliita sana mara kadhaa na huko nikiendelea kutembea. Nada supokea simu. Ilikuwa ni sote mwanafunzi mmoja tulikuwa tunapishana pale lakini mimi hata sikumjibu. Nikatoa simu mfukoni, nikaona namba ya Aisha nikaweza kupokea. Mbona haupokea simu? Ilikuwa ni sote chalo lilikuwa limetumia namba ya Aisha. Ah, samani. Nisingependa kuzungumza na kwa sasa. Nilizungumza nikitembea. Una maana gani kusema hivyo? Ndio na chana aliuliza Chalo nikacheka sana. Hauhitaji betri ya kichina kuendesha fikra zako Chalo. Hivi haujiuliza unatumia namba ya nani sasa hivi. Niliuliza kwa amekaa kimya. Hakunijibu chochote. Kwa hiyo mimi ndio nilikokosea zaidi yako. 
wewe kupokea fedha kuni uzamimi haukuwa na kwamba ilikuwaepo ni tatizo m hmm? wewe na Aisha nene na mapenzi ya zati aliniuliza na huko nikisikia kicheko kabisa kutoka kwa Aisha chalo nitakujibu sawa eh la sivyo nitaharibu haiba yangu nitaiharibu kwa sasa hivi sawa mwenye akili hawezi kuuliza hivyo na kutakia siku njema msalimie sana wifi yangu kwa sababu namsikia hapo akiwa anacheka kwa pembeni. Nilijibu hivyo akasema poa, akatimisha. Msikilizaji nilimpenda sana Chalo. Ila katika hilo lilionyesha aina ya msimamo wake kuthibitisha uelekeo wa aina ya maisha yake. Basi baada ya vipindi vyangu, nilichukua begi langu na kuelekea kwa mlinzi, nikazima pikipiki ambaye ilikuwa ni pikipiki yake mlinzi. Nikampatia mpaka fedha. Niliondoka nayo mpaka chuoni kwa kina Chalo. Nikaipaki pikipiki yangu getini nikaanza kutafuta wanafunzi wa mwaka watatu katika kituo cha walimu. Watu walipoa kina Chalo kwa kuuliza ulizia jina la Daisha. Nilikuwa nikijaribu kuuliza ili nipate kuwaona. Wakanielekeza vizuri. Nilimwona Chalo na yule dada wakiwa wamekaa katika viungo vya chuo chao wakiwa nasoma. Nikaelekea ulipopaki gari na yule dada. Baada ya muda nikamwona Chalo akija na kufungua mlango wa gari na kuchukua begi fulani hivi. Oa, nichukulie flash kwenye hiyo radio. Alizungumza dada huyo. Apoa. Alijibu Chalo. Akaenda akachukua vile vitu na kurudisha mlango, akarudi kwa yule binti. Nilinyata taratibu kutoka katika yale maua, kulizunguka gari na kufuata mlango taratibu. Nikao nimeingia, nikavua begi la mgongoni, nikachomwa bunda la kiasi fulani vicha dola, alizokuwa amezingiza benki. Nikazingiza kwenye mfuko wa kaki na kuandika juu ya bahasha jina langu. Nikaiweka simu yangu juu ya zile fedha, nikatoka na kutoka meza zangu kurudi chuo kwa haraka sana kurudisha ile pikipiki. Basi, baada ya kumaliza zile kazi walizokuwa kizifanya Chalo na Aisha, wakarejea katika gari ili wakapate chakula nyumbani kwao. Walikokuwa wamepanga kwa muda huo. Aisha akaingia na kuona mfuko ule wa kaki pamoja na simu katika ya kiti cha dereva na abiria, akasoma jina la juu katika bahasha ile. Lady Madeleine. Na simu nilikuwa nimeweka juu. Yule Aisha akamuuliza Chalo, "Hiki ni nini?" akiwa na mkabizi chalo. Chalo akasoma jina na kufungua zilionekana fedha zile zile hazijafunguliwa. Mm. Kaja sangapi huyu mtu? Alishangaa sana chalo. Mm. Yule dada mwanga sio? Kuja kwanza nipige simu. Alizungumza kijaribu kupiga simu akiwa amesahau kabisa kuruka kula simu juu ya ile bahasha. Na ndio alioshika mkononi. Mm. Sasa si hapa simu ya nani tena? Aliuliza Aisha. Chalo alibaki kimya kishangaa tu kwani alijua ni nani huyo. Aisha akaanza kulipigia simu mimi. Simu ikaanza kuita ikiwa mikononi mwake mwenyewe. Mm, eh ni kali. Chalo, ulimkuta wapi huyo mwanga? Aliuliza Aisha. Basi kwa muda huo ilibidi akate tu ile simu. Chalo alikuwa katika msongo wa mawazo akitazama mbele pasipo takujibu. Vipi mbona kama ujibu? Aliuliza Aisha. Ah, wewe unakumbuka kwamba ule mzigo pale sokoni Tulikuwa tukiuchukua kwa kwa, kumta, kwa kumtania. Saka kataa kupokea au huo umesahau. Aliuliza Chalo. Mm? Sasa vina uhusianaje? Ah, nirudisha getoni bwana mimi nikapumzika naona kama mauzo za mwanzio. Mbona kama unazidi kunitisha? Kwa vipi? Wakati ndio uli, ulianzisha haya. Kwani ulimpaje mpaji hizi hizi pesa? Aliuliza Chalo na huko akimtazama usoni Aisha ambaye aliendelea kuinamia usukani. Hebu twende bwana tutamtafuta kesho chuoni. Sitaelekea chuoni kwa bwana tutamuulizia tutampata tu. Alipendekeza Chalo. Mm, Saa tunzetu lakini inawezekana huyu dada ana ana uwezo sana kwao. Mm. Aliuliza Aisha, "Misifahamu chochote?" Basi waliondoka walikokuwa wamepanga. Siku iliyokuwa inafuata msikilizaji Chalo na Aisha walijinamia chuoni. Walikopo pale hope walipaki gari kwa pembeni kabisa karibu na getini ili wamtazame kila atake kuwa anaingia pale getini. Idadi kubwa ya wanafunzi walipita mpaka saa tano hawakuniona mimi. Wagamua kuingia kuanza kulizia darasani kwa wanafunzi ili wanitafute mimi na kunipata. Kila waliyekuwa kimuulizia kuhusu mimi eti kwamba ananifahamu. Walikuwa wakijibu kwamba hiki chuo ni kikubwa sana. Na wanafunzi ni wengi sana sasa ni kama ni rahisi kufahamiana. Walimuuliza binti mmoja na akawajibu hivyo. Wakao waondoka mpaka katika chumba kile walichokuwa wamepanga. Wakakikuta kiko vile vile 
kama ulivyokuwa mkiacha siku ile. Atakuwa kahama nini? Hmm? Unajua msikilizaji walikuwa wameenda ile sehemu ambayo mimi nilikuwa ndo nikiishi sasa. Bora kama jamisha vitu. Walikuwa kiendelea kujiuliza. Ah. Alirudisha fungu na kuondoka. Alijikuta chalo akijibu hivyo. Kwani kuna nini ambacho kinaendelea? Aisha kwa sauti ndogo sana akaweza kusema hivyo. Basi wakarejea chuoni ambapo mimi nilikuwa nikisoma, wakaanza kunisubiria. Huu dada ni wa kipekee sana. Ni tangu tufahamiane sijawahi kabisa kumkuta na rafiki yoyote yule. Sijawahi kabisa kukubatika hivyo. Alizungumza chalo. Lakini mbona alionekana msungumzaji sana? Kweli tena ni mwana komedi mzuri sana. Ukiwa naye utacheka mpaka ni sijui vipi. Ila hapo ndipo utakapojua kitandawili cha maisha yake. Unajua kauli hiyo ilimfanya Chalo kuanza kumfikiria tena Madeline tangu alipokutana naye kwa mara ya kwanza. Hakuamini kabisa kauli ya Aisha. Ila uenda ningemsikiliza mpaka mwisho siku ile ningemwelewa. Alijikuta Chalo akijuta sana. Alijutia kosa lake pindi palo alipopishana. Basi ilipofika majira saa tisa pasipo kumuona Madeline walirudi katika chumba walichokuwa mipanga kule chuoni. Chalo alijikuta kuwa mwenye mawazo sana muda wote. Ni kama angemwona basi angesikupona kabisa maradhi. Na hii ilimfanya hata Aisha agundue hilo. Akamwambia kwamba sijali bwana. Tutaenda kumtafuta tu yamalize. Mbona yule dada ni mulewa sana? Alizungumza Aisha. Wakiwa mezani wanapata kufungwa kinywa kwa majira ya asubuhi tena. Aisha. Lakini umoi kujiuliza kwa nini tunamtafuta? Alikurudisha fedha zako. Aliuliza Chalo akimtaka kabisa Aisha ampishe ilianza safari binafsi kumtafuta kwa peke yake. Swali hili ambalo lilianza kumpa ishara Aisha kwamba Beka analo jambo analoliwaza lililokuwa tofauti na la kwake. Um, hapana Chalo ila bora kabisa tukawa wawazi katika mahusiano yetu. Wewe ni haja ya, ku, ya, ya kumaliza mgogoro uh, kwa amani katetu mimi na Aliuliza Aisha kijaribu kusoma hisia za Chalo. Lakini ikiwa ni mwanga kama ulivyokuwa umemuisi unadhani kwamba tutamalizana nani kweli? Aliuliza Chalo akijaribu kukaza uzi Aisha naye mwenyewe hivyo hivyo. Chalo Ah, sasa mbona kama unashtaki hisia zangu? Kumbuka tuli, tulikotoka mimi na wewe. Hatukuwa tunajadili kama kuyamaliza mambo ya, ya, ya hivi tu. Kwa kushtaki na shtakiana hisia zetu. Hmm? Alizungumza Aisha akiwa katika hali fulani vya kinyonge. Ah, basi Aisha baba. Sawa. Chalo alimshika mkono na kuondoka naye wakitoka nje kupanda gari na kurudi chuoni kwa wakina Madeline kujaribu tena kumtafuta kwa mara nyingine ya mwisho walianza kwamba mba katika barabara za chuo kuelekea huko na huko njiani walimwona mwanadada mrembo akiwa na pikipiki ya kifahari kavalia helmet nyeusi isiyoruhusu macho pamoja na sura yake kuonekana kavalia gauni ya rangi ya damu iliyokuwa imewiva kabisa ikiwa imeishia juu kidogo ya magoti na taiti yake nyeusi iliyoisha juu kabisa katika paja lake na raba nyeusi Chalo alimtazama sana binti huyo. Alikuwa anaendesha taratibu pikipiki kutoka katika ukumbi wa Kung Fu ama Gogo. Ah, vipi mbona kama unapunguza mwendo? Unesi nini? Unamfahamu huyo? Aliuliza Aisha. Alizungumza Aisha alikuwa katika kiti cha abiria. Na Aisha. Yaani huyo hausiki kwa chochote huyo dada. Na wala hata kumfananisha pia. Ndio, ni kweli kabisa. Aliuliza Chalo Aisha kaanza kumwangalia binti huyo vizuri. Akiwa kampa kisogo kwani alikuwa mbele yao. Alionekana kuvutia sana hasa katika weupe aliyokuwa nao. Ujue kwetu sisi tungemwita mtanzania wa wa Brazil eh au tungempeleka kwetu kondoa na singida singida kule. Mm. Basi waliendelea kumfuatilia na huku yeye akiwa haonyeshi kabisa hata dalili za kuangalia ile gari. Kwa hiyo sio kwamba hakuwaona Elementi yenyewe aliyokuwa amevaa ilikuwa na uwezo wa kumruhusu kuona kila kilichopo nyuma yake ukiachilia vioo vya seti mila. Baadaye kidogo, Chalo akaipita ile pikipiki kwa kasi na kwenda kusimama mbele yake. Akashuka na Aisha wake wakijaribu kabisa kuisimamisha ile pikipiki. Yule dada akasimama vizuri tu. Chalo akamfuata 
na huku Aisha akitilia mashaka ni kwamba si yeye. Hivyo basi alisimama pale karibu na mlango wa gari. Habari za Sis Dada, alimsalimia vizuri tu. Chalo li, alianza kutoa salamu. Lakini cha ajabu, pikipiki ya huyu dada ilikuwa karibu tu na hata ukiwa umeifikia ilikuwa haina mungurumo. Alianza kuondoka akimpita Chalo na Aisha kwa kupitia kulia baada ya kushoto mwa gari walilokuwa wamesimama katikati ya barabara. Aisee kadada kenyewe sasa haka, kalikuwa kana zarau kulikweli. Ilikupo ni kauli ya Aisha mbae, bado hakutambua kitu chochote kwa huyu dada. Chalo wakamshika mkono Aisha, na kukimbia nae katika gari, wakaingia katika gari, wakanza kumfukuzia. Walipita tena ile pikipiki ile kuwepo katika mwendo wa taratibu sana kama ahwali. Wakapaki gari pembeni tena na kumtaka simamu ile dada, kwa mara nyingine tena dada kasimama. Chalo wakamsogelea na kutaka kumshusha kwa nguvu sana. Lakini gafla na kwa kasi ya ajabu binti huyo akatawanya mikono ya chalo na kubamizo kabisa shavulaki na huko mkono mwingine wa kwake ukiwa menyongo na kusukumo mtaroni. Chalo alipepesuka sana na kujikuta na anguka vibaya sana mtaroni. Alilia sana kwa kongua kilio. Mama alipiga kelele sana huko mtaroni. Msikilizaji dada huyo alikuwa mepake pikipiki yake akitazama mbele Ni kama vile halikuwa hana tabari kabisa na mtu yote. Na huku chalo akilalamika maumivu ya mkono pamoja na mgongo aliyokuwa amebamizwa katika kuta za mtaro. Aisha kamtazama ule binti kwa mshangao sana na hofu. Na kisha kamkimbilia chalo akamuinua kutoka katika mtaro na kumpeleka kwenye gari. Aisha alimtazama ule dada tena kupita kioo cha kutazama nyuma ambacho ndicho seti mila. Dada huyo aliendelea kuepo pale pale na pozi lake kashikilia usukani wa pikipiki. Miguu ilikuwa imebaki ipo chini. Sauti ya chalo iliendelea kulalamika kwa maumivu makali sana. Yale kwa shiria kwamba viungo vyake vilikuwa vinauma sana. Sasa ulitaka kufanya nini pale? Ona sasa. Alizungumza Aisha akijaribu kabisa kumuonyesha mkono. Chalo aliendelea kulalamika sana kwa maumivu mule ndani ya gari. Aisha akageuza gari ili ampeleke Chalo hospitali. Alipogeuza alimuona yule dada kaka ile pikipiki. Akitazama kabisa mbele kama hana hata habari na wao. Akiwa katika pozi lile lile. Mm, shetani ni. Anaonekana ni mrembo sana lakini eh? ona sasa sura sura yake kama roboti. Lakini nilikwambia mwanaume wewe utakuja kupambana na, na mashetani siku moja. Eh utakuja kupambana na mashetani mwisho dunia huu sasa. Kwa nini unamchokoza mtu kama huyo? Alihoji Aisha. Na huku chalo akijaribu kabisa kunyesha mkono wake. <laughs> Aisha, ina maana bado haujajua kwamba yule ndiye tulikuwa tunamfuata. Alizungumza chalo na huku akijinyosha kiuno chake katika siti ya gari. Una uhakika gani? Hmm? Mimi namfahamu. Nimemtizama pale kisondo chake cheusi pale shingoni. Namjua vizuri. Aisha alishangaa sana. Hmm? Bas tatizo dogo. Nitamtafutia wababe tu. Eh? Hey. Hapa anosifanya hivyo. Kumbuka lingo letu la kumfatilia ni nini? Alizungumza chalo li kujaribu kuondoa hatari ya kumpoteza binti huyo ambaye tayari alijikuta kuanza kumpoteza kwa uamuzi wake wa hasira. Siku ile kuwe nafuata Aisha lidhamiria kabisa kukodisha vijana wenye uwezo wa kupigana wakampoteze kabla ya chalo kugeuza moyo wake na kumolekea yule dada. Msikilizaji Ilikuwepo ni siku nyingine tena siku hiyo vijana walikuwa wametumwa kabisa kufikia eneo lililokuwa karibu na ukumbi huu wa kumfu. Ilikuwepo ni asubuhi sana majira kama saa 4 hivi asubuhi na dakika 45. Walimsubiri hapo mpaka saa 12 walimuona yule dada kama alivyokuwa amevalia jana vile vile lakini akitokea nyuma yao tofauti na matazamio yao. Na pikipiki ikiwa katika mwendo ule ule wa taratibu. Walimwacha apite Na walipomona mesha pita amepotelea mbali katika ilo eneo lisilo kuwa na nyumba nyingi sana za watu. Walimfuata na gari lao. Wakamona kendesha taratibu vile vile. Wakawana sasa. Haina haja kumgonga kwa kutumia gari mrembo huyo. Ikabidi wakashuka, wakamzunguka na kumtaka simama katika ile pikipiki. Binti huyo pasipo hata bugdo yote alisimama. Walianza kuangaika kumshusha. Alijinua kifiatua mikono yake kwa haraka sana. Kwa kutawanya kabisa kwa haraka haraka na kurukia katika kiti chake cha pikipiki. Mkono mmoja ukiwa umekaa kabisa katika chopping, yani vidole 
vimekusanywa vikitengeneza kama kichwa cha mdomo wa ndege vikiinama chini na mkono mmoja ukiwa umesimamisha kiganja wakaona tayari hapa sasa shoko limeanza walimtizama tu akimogopa sana kwa kumvamia mara ghafla ile pikipiki ilikuwa imewaka taa kabisa katika upande wa ubavu wasijui mwakaje wakaje ile hali yeye yupo pale pale juu ile pikipiki wakashangaa ile pikipiki ilitoa mungurumu wa mluzi na kuanza kuondoka taratibu tu ile hali ule binti akiwa ametawanya mikono yake vile vile kasimama juu ya pikipiki eh hey, jamani pikipiki iliwaacha walishangaa sana na binti huyo akiwa vile vile akatoweka mm, oh ya jamani huyu sio mtu wa kawaida tuze tu ni jamani alizungumza mmoja wao akiwataka wenzie wa mshauri dada huyo Aisha angalie upya uamuzi wake wasije kupambana na usiku wasiokuwa na uweza kabisa kuondoa basi msikilizaji siku mbili baadaye Charles alifika chuoni kwa kina Madeline kama alivyokusudia akiwa peke yake alipeleleza sana kwa watu waliokuwa nasomea kitivo alichokuwa nasomea Madeline akaambiwa kwamba huyo dada wamemwacha darasa chumba namba 11 D na mkufunze aliyemtaka azungumze naye akapanda ile lift ile jengo lilokuwa limeonyeshwa na wivu kimzidia alipofika kwenye safu ya vyumba vya madarasa haya yaliyokuwa karibu kabisa na ofisi ya vitivo akaambamba akizama kabisa vibao vya madarasa hayo vilivyokuwa vikiwaka kabisa kwa rangi za aina tofauti tofauti vilikuwa vinaonyesha matangazo ya vipindi vitakavyofuata katika madarasa hayo na kisha akaingia chumba chenyewe akamwona Madeline akiwa kainamia meza pamoja na kiti akiwa na gauni lake la blue pamoja na kilemba kichoni kwake amebana nywele zake vizuri pia akamsogelea kinyata ile amshtue aone atafanyaje lakini ghafla akasikia chalo limekuona alita medline akiwa ameinama na kumshangaza chalo aliyekuwa kizani kabisa hajaonekana kumbe ameonekana na kisha madeline akainua uso wake vizuri akiwa kabisa na tabasamu chalo akashuka na kumpigia magoti vipi kuna nini tena mbona kama unafanya hivi aliuliza medline akimshangaa sana chalo oh nisome sana nimekukosea Nisame medila nisame kweli. Nipe nafasi nyingine tena. Alizungumza Chalo akibubuji kwa na machozi. Medilani akasimama na kumnua Chalo na kisha akakumbatiana. Wakajikuta wote wakilia na hata wote kufuta na machozi. Basi wakaachiana na huku Medilani akimtaka akae. Lakini Chalo hakukaa. Hapo Medilani aliamka tena. Basi tunde pale hotelini. Hoteli ya chakula, eh? Tunde pale kafeteria si ndio? Tukale tu chochote. Alisema hayo akichukua begi lake la ngozi lenye vifaa vyake vya kujisomea akiwa kamshika mkono Chalo. Wakaondoka wakiwa wameshika na mikono. Chalo alitamani kufahamu iwapo huyu ndiye aliyemsukumia mtaroni ama la. Alimtizama sana eneo la shingo na kukiona kile kijisundo shingoni kwake. Lakini bado aliweweseka sana kwa kutokuamini iwapo kweli angekuwa na nguvu kiasi kile. Wakiwa wanaamba mba katika varanda vya vyumba vya darasa na ghafla alishangaa Medeline akimwachia mkono na kujizungusha haraka sana kuelekea upande wa kushoto na huku pakisikika sauti ya mtu akilalamika kwa maumivu Osh mwalimu ni we pole bwana bahati mbaya nisame sana nilistuka na geuka kwa hofu alizungumza Medeline Alimwinua mkufunzi aliyekuwa kabisa kashikilia upande wa ubavu wake. Basi ilikuwa sehemu ambapo walikuwa wakitembea. Mkufunzi huyo mwenye kigugumizi alimgusa bega, ampatie kijikaratasi fulani hivi. Medeline aligeuka kiganja cha kulia kikiwa kimesimamishwa kuziba upande wa uso. Na kiwiko cha kulia kilichoziba mbavu zake kikiwa kimerudishwa nyuma kidogo kikimgonga mbavu mkufunzi huyo aliyekuwa kiangaika ngaika kutamka neno. Chalo aliokota kile kipande cha karatasi na kukitizama kikiwa kinapicha binti fulani hivi akiendesha pikipiki kama vile ya yule binti wa kuchorwa na maandishi ya Kifaransa yaliyomaanisha tafadhali nikubalie. Medeline alimnua mkufunzi huyo akachukua kile kipande cha karatasi kwa Chalo akatazama picha ambayo ilikuwa imechorwa ikimonyesha binti huyo juu ya pikipiki. Unajua alikuwa anajua kuchora sana. Na hata kusoma ile maandishi na kupelekea kumkabidhi yule mkufunzi. 
kumkufunza akapokea na kurudi nacho ofisini kwake bila hata kusema lolote. Madeleine alimtazama mkufunzi huyo akiwa anachichemea akitokomea katika mlango wa ofisi yake. Em, tuondoke hapa." Alizungumza Madeleine akimgeuza shingo chalo. Aliyekuwa ametekwa kabisa kwa matukio hayo mawili pasipo hata kuelewa vyema. Basi wakafika katika lifti. Wakashuka wakiwa kimya tu. Wakaingia katika hii hoteli ambayo ilikuwa na vyakula vyepesi. Kafeteria. Wakawa wamekana kwanza kuagiza vyakula. Hmm, vipi mbona kama kimya chalo? Kwa nini? Aliuliza Madeline akipokea gazeti fulani hivi kutoka kwa mhudumu na kulifunua ili epate kulisoma. Oh. Usijali, ni ugeni tu. Alijitetea hivyo. Mara wakaingia wakufunzi kwa wingi sana wakielekea VIP ya hoteli ambayo ukitafsiri kuwa duka la vyakula vyepesi pengine utakuwa po sawa pia. Akaja mzee mmoja wa makamo kidogo akaongozana na muhudumu. "Hey, lady, naona mgeni hapa vipi?" "Kijana, unaitwa nani?" Aliuliza mzee huyo. Muhudumu akiwa anapanga vyakula mezani. Uh, rafiki yangu mwalimu. Ukipenda muta pacha wangu." Alizungumza Madeline kumzuia Chalo kujitambulisha jina. Oh, inapendeza sana. Alizungumza mkufunze yule. Sasa Madeline unitumie ile email ya swali nilokupatia. Alizungumza yule mzee. Ah, baba, hebu ngoja kwanza nikutambulishe vizuri. Alizungumza Madeline akamshika mkono mzee huyo asiondoke. Ambaye akarudi pale mezani na kuvuta kiti vizuri na kuweza kuketi. Um, huyu ndiye mume wangu niliyokwambia yuko safarini eh? Ile email niliyokwambia umeituma itanigumanisha kifika kwake tayari. Labda ielezee ili tumalize utata hapa hapa kabla kwenda kule. Alizungumza Madeline akimtazama mzee huyo ambaye alinuka na kuondoka pasipo hata kuaga. Chalo alishangaa tu. Walipomaliza Madeline na Chalo waliondoka pia pale. Chalo Niamini wewe ni mtu mzima na unaelewa vizuri haya yote ambayo unayaona hapa. Am um, ni upumbavu kufikiri kwamba ukiwa ushahidiwa na wavulana ama wasichana wengi ina maana wewe unathamini ama unathamani kuliko wengine, si ndio? Kila mwanaume au mwanamke ataishi kwa heshima akiishi na mmoja mpendaye na kumlinda. Na tena um, nisingependa kukuharibia sasa zako. Kwa unaempenda Eh, kwa huyo ambaye ambe ni Aisha na kuachia Aisha. Hitimisha mwenyewe. Lakini usirudi kwangu ukijua kwamba unanilakai. Um, <coughs> yani <coughs> Sikiliza nikwambie. Ukimpenda acha kuniangaisha. Usiangaisha moyo wangu mimi nisije nika nikaingia nika matatani. Eh? Mwanzo kwa kuona unajua kwamba mimi nakupenda sana. Acha, acha. Aisha ana thamani yake. Lakini tamona mimi ni, ni, ni na maisha yangu binafsi. Nisiotaka kabisa kuingiliwa. Hivyo basi ukichagua kuishi naye, niache niuguze jeraha la kuachwa na wewe. Leweza kupona? Alizungumza Madeleine kwa sauti ya chini sana. Wao wameshikana vidole vyao akimsindikiza Charles Stand. Charles aliogopa sana maneno hayo, lakini alijitia moyo tu kwamba nimekuelewa, Made. Kwa namani. Alizungumza Chalo na huku akimwita mwendesha boda boda ambaye walitakiwa kumkodi pale na hata kupelekea kwenda kupanda. Siku njema, alizungumza Mada ikimwaga Chalo. Okay, na shida tutasiliana. Okay. Madeline alirudi haraka sana pale getini na kuitoa pikipiki nyeusi. Akakatisha njia na kuelekea kwa miguu kwa kasi sana kutokea barabara kuu, akinyosha njia iendao kwake. Alipofika kwake akabadili nguo na kuvaga gauni lake la rangi ya damu iliyokuwa imekuiva vizuri na teti yake nyeusi raba nyeusi pamoja na begi la mgongoni likiwa na nguo alizokuwa kavaa awali akaondoka kwa pikipiki yake kwa kasi sana mpaka chuoni alikokuwa amepanga Aisha akapaki pikipiki yake pale ba akaelekea kwa wadumu akasalimiana nao akaomba kwamba kama nitapata nafasi ninge bafuni nijimwagie maji kwani nipo katika siku ambazo ni zaki kina zani utakuwa umenielewa siku za hatari basi hudumu akamrusu vizuri akaelekea huko akabadilisha nguo akavaa alizovaa chuoni walipokutana na chalo 
akaelekea nyumbani alipokuwa amepanga Aisha. Kwani likopo ni karibu sana na pale. Huenda unajiuliza lipajuaje? Ngoja nikwambie msikilizaji. Siku moja alipokuja chuoni alielekezwa na wahudumu wa baa pale kwamba anaishi mtoto huyu wa tajiri maarufu hapa Bujumbura. Akagonga mlango Aisha ambaye alimkaribisha kwa bashasha kubwa sana na huko moyoni akiwa na hofu naye. Habari za hapa wifi? Alimsalimia Medline kwa furaha sana. Ham, salama umepajuaje hapa wifi? Hm? Aisha alisema hivyo akiwa anaweka laptop yake kwa pembeni ili wapate kuzungumza vizuri na mgeni huyo. Am, um, nime nimeuliza kwa kaka mmoja hivi. Alikuepo hapo ba akanielekeza. Ah. Basi sawa. Mhm. Mm Kwani kaka kenda wapi? Aliuliza Medelini. Ah, katoka bwana tangu asubuhi hata hajaaga kiukweli. Aisha alijibu kwa masikitiko. Walizungumza mengi sana ya utani wa mahusiano. Na kwa Aisha akiogopa kuuliza kuhusu kurudishiwa fedha zile ambazo alizikuta katika gari. Medelini akaaga na kuondoka na huko akimsuia Aisha simsindikize mpaka pale ba. Alipofika ba akabadilisha nguo tena. Akivaa gauni lile aloijia nalo. Akaondoka kwa pikipiki akiwaacha pale wahudumu waliokuepo ba kiteta jambo. Aliondoa pikipiki ile kwa kasi sana. Njia panda itokayo chuoni akapaki pembeni kabisa kama anasubiri kitu fulani hivi. Na kisha kaondoka na pikipiki tena taratibu kuelekea alikokuwa ametoka kwa Aisha. Msikilizaji, kwa muda huo chalo alikuwa na yule mwendesha bodaboda ambapo alikuwa amekodi pamoja na vyakula fulani vya alivyokuwa ametoka navyo kule sokoni kununua akiwa analekea kwa Aisha. Aliona pikipiki nyeusi ya yule binti kwa mbele yake ikiwa katika uelekeo alipokuwa anaelekea yeye. Hofu yake kiukweli iliendelea kumzidi. Alipoifikia hiyo pikipiki akamwashiria yule dada kusimama tena. Yule binti akasimama Akashuka kwenye pikipiki na kuanza kumfuata yule dada. Lakini yule jamaa mwenye boda boda ambaye alikuwa amekodiwa akamdaka mkono, akamwambia kwamba, "Oya bro, unamfahamu huyu dada lakini?" Akiwa hivyo ni hatari sana zaidi hatari. Usisoge hapo. Alizungumza yule aliyekodiwa na pikipiki. Akiwa akamdaka mkono chalo, aliyesimama pasipo hata kujibu akifikiri ya kitu. Akaamua kumfuata. Madelini madi. Madeli alita chalo kwa yule dada akiwa katika pikipiki lakini hakujibiwa chochote wala kuitikiwa. Akataka kumshika mkono. Dada yule alimwashiria asifanye hivyo tena kwa kutikisa kidole cha kwanza kutoka kwenye kidole gumba kikiwa ndani ya grovu ya pikipiki iliyokuwa ya kushoto na kulia. Akamwacha na kurudi kwenye pikipiki iliyokuwa po ya kukodi na wakaondoka na yule jamaa. Basi ile pikipiki ya yule dada ikiwepo nyuma na ikiendelea kuwafuata nyuma. Kijana chalo wakamtaka yule dereva boda boda Aungeze speedi ili waweze kumwacha huyu dada Oya bro, hivi kipiki ya dada huyo Da, siju ni ndegi ya arizi mze, hatuwezi kabisa kuyacha Labda kama ulikuwa na tatizo nae Maliza na nae tu hapa hapa mze, ili pikipiki na tembea saa Na ukienda kwa shari, huyu dada na mina mjua, hata kuzima moto mze Yani, maliza na nae kiyo kuwele Aha kaka unaonekana kumfahamu sana udade anaitwa nani vile aliuliza chalo ina maana umfahamu kabisa we. udade anaishi kwa sasa kwenye ile nyumba waliokuwa wamepanga wale wa china huwa anawasikia wakufunzi wanamuita lady sasa sijajuaga jina lake la yani nasikia gaivot alijibu ile kijana ambaye ni dereva boda boda walipofika pale ba walipopaswa kukatishia kabisa kuelekea kwa Aisha watu walisimama wakiwaangalia tu na hata kupiga kelele kwa miluzi na sauti zisizo kwa zinaeleweka akisema nini sijui. Chalo aligeuka nyuma akamwona yule dada anageuza pikipiki yake na kuondoka kwa kasi mno. Walipokelewa na Aisha vizuri. Chalo akamtaka yule dereva boda boda asiondoke kwanza. Unaelekea wapi kwa haraka hivyo? Aliuliza Chalo. Aliyekuwa anampakia nguo katika begi haraka haraka. Ah, Aisha, nitakwambia nikirudi ku, ku, kuna tatizo kuna tatizo hapa. Mara sauti ya gari la Aisha ikasikika nje kipake. Dakika chache zilipita mlango ukabishwa hodi. Ingia. Ilikuwa ni sauti ya Aisha kutoka ndani wakiingia vijana sita. Chalo alikuwa tayari kabeba begi kwa kuondoka akarudi ndani kukaa. 
Wale vijana baada ya salamu walianza kusimulia walichokiona walipoenda kumvaa yule binti. Na ukoisha kijaribu kabisa kuonyesha ishara ya kwamba wasiendelee kusimulia. Ndio kwanza Chalo aliendelea kabisa kuuliza swali. Mwingine anaanza kusimulia wakati yule aliyepewa ishara kinyamaza. Aisha alijaribu kuingilia kati na kuasi kabisa waachane na mazungumzo yale kwa kubadili mada pia. Lakini Chalo alirudisha ile mada na huko ile vijana wakimtishia kwamba alikuwa anafuatiliwa kutoka njia panda na wasingepiga kelele pale ba basi angewapoteza. Kaka bado tu ni, 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 nina haraka. So unajua mwanzoni hapo kazini alizungumza yule jamaa ambaye ni dereva boda boda kutoka pale nje ambapo alikuwa amesimama akiwa anamsubiria Chalo. Basi muda huo Chalo akabeba begi zake mbili. Mmoja akaletea mgongoni na lingine akawa amelishika mkononi. Basi akatoka akimwacha Aisha akimtizama tu akapanda na kuondoka katika ile pikipiki ambayo walikuwa wamekodi. Njiani akaanza kumweleza yule yule dereva boda boda ni kwamba da yule dada bwana ni mke wangu mtarajiwa hivyo basi mpeleke mpaka na kuishi. Mm. Sasa kaka kwa nini ali, ali, alikuwa na anapendelea sana kuzungumza vile? Mm? Alafu ni kwa nini akufuatilie? Uh, kaka mimi subiri ni kwambie tu kweli. Unajua hata wakufunzi inasemekana wamejaribu kumtokea yule binti. Wakagonga mwamba. Siona nielewa? Na tena sasa watu wanasema kwamba ni jambazi. Unajua hata marafiki wengi sana ila hawajui kabisa kwenda kwake. Sio anelewa, ana marafiki kibao tu. Maana ana pesa nyingi sana tangu tangu arudi likizo. Na pikipiki hiyo anaishi eh nimesha kifahari kinoma mzee. Alizungumza ile dereva pikipiki wa kukodi. Da, ah, kaka. Mimi ndo najua siri za fedha yake. Wala ajiba popote. Udada tumekuja wote kutoka nyumbani huko kijijini. Charo alimtetea sana Made. Kwa nini alihisi wa pikipiki huyu amenda mbali sana? Akachukua simu mfukoni. Ah, Embo ngoja kwanza nipige simu kabla hatujafika. Alizungumza Charo kwa kujamini sana na kutafuta namba ya Madi, alipoweza kuipigia ikapokelewa vizuri. Wamuni mkubwa. Tatizo unaji, unajifanya unadanganya sana mimi. Na tena usije tena kwangu. Mwanaume, yani mwanaume mzima unahamahama hama tu kuishi kwenye mageto ya wanawake. Ka. Yani kama binti malaya vile. Kwanza njoo chukua ulifofilia tu na huyo mwanga wako. We vipi bana? Ilikuwa ni sauti ya Aisha iliyomshangaza sana Chalo. Hakujibu chochote na kukata simu. Vipi kaka? Ndio huyo anazungumza naye nini? Aliuliza yule dereva wa pikipiki. Na huko akiendelea kurekebisha kio cha pikipiki amone usoni chalo ambaye hakujibu kitu chochote. <sighs> Ndugu yangu kaka mimi nilikwambia huhudumu achana naye. Sasa huko kwake tukifika sio itakuwaaje. Kama tumenzea hapa hapa kuncha laza ya laza yake ya nyongo, mzee tukifika huko sio itakuwaaje. Alijikuta yule dereva akizungumza hivyo zaidi. Na huko chalo akiwaza, imekwaje simu ya Medeline ipokeleo na Aisha? Baada ya kujaribu kuvuta kumbukumbu akakumbuka ya kwamba simu ile siku moja ileletwa na fedha ikawekwa katika gari eh hey, akakumbuka hivyo akajipa moyo ah okay basi alijikuta anawaza sana kwa sauti ah oh, kaka kuna kitu ambacho umekielewa nini dereva boda boda aliweza kumuuliza hivyo ah se basi bwana Walicheka sana na huku yule dereva wa boda boda akamkumbusha kwamba wewe mwanangu Chalo eh tazamo sije ukaje ukajikuta unaingia cha kike unajua Chalo alikumbuka ile siku aliposukumiwa katika mtaro akamuuliza unachekea nini kaka alimuuliza yule dereva ni kwamba ni, ni kitu gani ambacho kinamchekesha da kwa nini kwa nini umegesha hicho kio eh kaka unaonyesha hali yako ya tumbo kabisa sio nzuri, nzuri kwa hofu Ujoni nimekuwa na kuvumilia tu huku nyuma pamoja na kaupepo lakini da bado hali yako imekuwa sio oksijeni mzee. <laughs> Chalo alikuwa akizungumza hivyo katika tabasamu lake lililokuisha kufukuzwa kabisa na hofu. Basi mara simu yake ikaanza kuita. Alipotazama alikuwa ni Aisha. Na kwa taarifa yako na huyo mwanga wako. Alikuja hapa dakika chache zilizopita na kuondoka. Alizungumza Aisha kwa hasira. Okay usijali. Chalo alizungumza kutulivu na kukata simu akirudisha mfukoni. 
huko dereva pikipiki akiwa amenuna akimshangaa tu jamaa iliingia SMS nyingine kutoka namba ngeni akushushe getini chuoni alafu mwambie ende zake huyo kijana ana matatizo yake ya kiakili tayari alishangaa sana chalo ina maana anatuona au aliwaza tu kwa sauti inani tena huyo kaka dereva pikipiki aliuliza akisimamisha pikipiki ah, si Mungu kaka mbona kama mwoga sana Tende bwana ukaniacha pale geti chuoni. Alizungumza Chalo baada ya kuna pikipiki kisimamishwa. Walipofika chuoni pale, Chalo alishuka akiwa na begi lake. Lingine likiwepo mgongoni, lingine mkononi. Akamlipa ile dereva vizuri akaanza kujitengeneza vizuri kola yake ya shati. Mara akagusa kitu katika kola kikao kimedondoka chini. Akaruka kama aliona nyoka vile. Akakisogelea na kukitizama. Kilikopo ni kama kichwa fulani vicha sisimizi masikioni. Alipotaka kuokota kitizame akamba oh babwe embo acha hapo hapo alistuka sana chalo basi ile anainua uso wake akamwona Madeleine akiwa katika gauni la blue pamoja na kiremba akainama na kukiokota na kumshika mkono wakielekea barabarani na kuliacha geti la chuo vipi salama huko utokako aliuliza Madeleine kwa kusalimia um, salama kiasi Alijibu chalo akimtazama Madeleine aliyekuwa na vabigi lake dogo na kumpokea lile begi kubwa kwa kulivuta. Lilikuwa kwa plastiki ambalo lilikuwa lina magurudumu pia. Ah, hello Vicky. Upo wapi sasa? Eh, Shosti, embo tuishe nyumbani mara moja tupo na shemeji yako hapa. Alisikika Madeleine akipiga simu kwa mtu aliyesadikika kwamba ni rafiki yake sana. Chalo. Ungeshi na yule dada miezi sita tu. Basi mimi ningeishi, yani ni, ni, ningeishi tu peke yangu mi, hata miaka sita kuliko hata ku, ku, kuishi na wewe. Aliendelea kuzungumza Madeleine wakitembea taratibu na huku macho yao yakiendelea kutazama mbele. Chalo alimtazama yule mwanamke vizuri. Una maana gani kusema hivyo? Hmm? Aliendelea kumuuliza na kumtazama Madeleine. Am um, Unajua umeniathiri pakubwa sana katika fikra zangu. Uliingia katika maisha kama nyoka, nyoka wa sumu la penzi, yani nisilolijua. Ni penzi ambalo litaniwa taratibu kiasi kwamba cha kutokuamini kwamba um, ungeweza kuondoka kiuraisi kama vile. Nilianza kuamini kwamba haukuwa kwa ajili yangu. Eh? Nilianza kujua kwa, yani kwamba upo kwa ajili ya wengine. Yani hatukuja kutoka mbali kimapenzi. Na tayari uh, umenifanya mimi ni umwenda wazimu kiasi hichi katika hili. Ngoja nikwambie. Zaidi mimi nakumbuka kopo la maziwa pamoja na paketi la biskuti ambalo liliutangazia li ulimwengu wangu kitu ambacho uh, nahisi bado haukioni mwanzangu. Hmm? Alizungumza Madeleine. Alipomaliza kuzungumza aliendelea kutazama mbele na huku chalo akijitahidi mtazame usoni. Mara katokea binti mwingine akiwa yuko katika pikipiki ile ile nyeusi ya kifahari kwa kutokea nyuma yao akiwa amevaa suti ya pikipiki. Suti ile ilikuwa ina rangi nyeusi na kofia ngumu ya pikipiki ambayo ni helmet. Na ile element ilikuwa pia ni nyeusi. Na viatu pia vilikuwa ni vyeusi. Kiufupi hakuna ambapo angeuona mwili wake hata kidogo. Embo mpeleke huyu pale nyumbani. Uje unichukue na mimi mwenyewe nipitie ni, ni hapo supermarket. Medeleine alizungumza akimweleza yule dada ambaye hakujibu lolote zaidi ya kushuka na kufunga lile geti kubwa, akavaa kifuani begi dogo, akamwonyesha ishara Medeleine kwamba yupo tayari. Embu panda sasa nenda, mimi sitakawia nenda tu kuchukua vitu hapo, uh, alafu kwa sababu nilikwisha kuvinunua kutoka asubuhi. Sawa? Alizungumza Madeleine. Akamshika Chalo begani kwa kumwonyesha vitendo vya kwamba anahitaji kuondoka na kuelekea supermarket ilipo. Chalo alipanda pikipiki wakaondoka. Hakukuwa na mazungumzo yoyote kati ya Chalo na yule binti, basi walipofika kituo cha madereva wa pikipiki, wale ambao huwa tuna wakodi kama madereva boda boda. Wale madereva wakaanza kupiga kelele, miluzi Uje vilianza kusikika eni kweli kweli. Walikuwa kimtazama Chalo na yule binti ambaye alikuwa amevalia mavazi meusi. 
Chalo alikumbuka maneno ya wale vijana waliokuwa kwa Aisha. Akataka kumuuliza yule dada, lakini akaisha kujisogeza mbele kidogo kumsogelea dada huyo ambaye alikuwa akiendesha taratibu pikipiki hii ambayo haikutoa kabisa hata sauti kama zingine. Walipokamata barabara ya Lami, aliongeza mwendo mkubwa sana. Wakakatisha katika barabara ya kokoto iliyoishia kwenye nyumba moja kifahari, nyumba ambayo ilikuwa imezungukwa na bustani kutoka walipoingilia. Walifika pale katika uwanja wa mbele na huku yule dada akiwapungia mkono, alimpungia kaka fulani hivi ambaye alikuwa amevalia tisheti pamoja na pensi ya jeans. Na wale washikaji walikuwa ni kama wawili watatu walikuwa ni wana kiukweli si kichina ni wana kiukweli. Chalo alimfata kwa nyuma huyu dada basi wakafungua mlango mmoja ambao ulikuwa ni wa mbele wakaingia humo ndani palipokuwepo kuna sebule kubwa sana nye vyombo vya mapambo ya thamani. Yule dada kamongoza mpaka katika chumba fulani hivi kizuri. Chumba ambacho kilikuwa kina kitanda sofa mbili ambazo unakuta anakaa mtu mmoja mmoja. Kulikuwa kuna TV ya nye inchi 40 na kitu chenye kiambaza. Basi bwana yule dada akatua bigi lake na kumuelekeza kwa ishara akitawanya mikono yake akiishiria kwamba amefika sasa na kuondoka. Chalo alianza kushangaa vingi sana mbele ndani. Na uko akijiuliza ilikuwa ni kiasi gani cha fedha kilichotumika hapa? Kilikuwa ni kiasi gani cha pesa alizokuwa amezipata mpaka kujenga katika hii nyumba? Ndio. Ni nyumba kubwa kulikweli ya wageni na hata kumwezesha kufanya hayo asipate jebo. Mara ghafla katokea medeleini na vitu fulani vivikimlemea hata katika kubeba. Oh, <laughs> pole. Pole sana. Alizungumza na kwenda kumpokea medeleini. Ah, asante. Nashukuru sana ila mm, nimechoka kweli. Alijibu akienda kuweka vitu. Akatua na kufungua jokofu, tayari kwa kwanza kuvipanga hivyo vitu humo ndani. Chalo akaanza kumsaidia kupanga hivyo vitu wakiwa katika hatua za kutaniana taniana hapa na pale na kisha kaondoka kuelekea chumba cha watu wazima. Ambapo alasiri hii iliweza kabisa kutawaliwa na mambo ya moto kweli kimahaba mfano wa siku ile ya kwanza walipoweza kukutana. Unajua msikilizaji? Walikuja kustuka ilikuwa ni majira ya mbili na dakika tano wakaamka kupika pamoja na kula pia. Medeleine alimsimulia mkasa mzima, mkasa ulivokuwa na kiasi cha dola ambazo alizokuwa nazo kwa sasa. Chalo alishangaa sana na huko akiendelea kujiuliza, ni kwa nini hakuchungulia lile bege lililokuwa lina vitu kama vipande fulani hivi wakiwa pale katika ile hoteli? Alianza kufanya kama anajuta kwa kukumbuka mengi sana. Msikilizaji, Asubuhi iliyofuata ilikuwa ni siku ya Jumamosi, walibaki pale nyumbani wakipika na kuzungumza mengi sana kuhusu kiasi cha fedha kilichokuwa kimebakia. Mchana ulielekea katika kanisa mmoja ambalo husali siku ya Jumamosi. Walipofika walikaribishwa katika viti fulani vya kifahari mbele kabisa ambapo walimwona vyema mhutubu huyo mashuhuri kwa mambo ya ndoa. Basi humo alijia wakufunzi wanafunzi na watu mashuhuri pale jijini. Hebu tazama. Hiki ni kiasi gani cha pesa? Aliuliza yule mhutubu, watu wakajibu akitaja thamani ya noti ile. Akaitupa pale chini na kuielekea, akaenda kuikanyaga kwa kuisigina kabisa kwa mguu wake. Akaiokota kwa kuishika kabisa kwa vidole vyake viwili kama anaiogopa kuishika, yani kwamba itapelekea katika kwenda kumchafua. Uh, jamani, hii na thamani gani baada ya kuichafua hivi? Watu wakajibu kwa pamoja thamani ile, ni ile ile ya noti kwa sauti. Wangapi wangeihitaji hii noti? Basi mikono ya watu wakiwa ni wacheshi sana waliweza kuinyosha. Akaikunja kunja ile pesa na kisha akawatupia watu pale mbele, unajua watu walingangania sana. Ilikuwa ni noti ya dola mia. Basi kulipotulia wakamwachia ile noti dada fulani hivi ambaye alikuwa ni mwanachuo. Ndivyo ilivyokuwa katika ndoa hiyo pia. Unajua kila ndoa katika nyanja zake zote inahitaji kufahamu thamani yake kwanza. 
hata nyakati za kukanyagwa na kuchafuliwa na wenye miguu ya laana za wazazi wetu wa awali. Ukijua thamani yake haikupi shida kuyokota na hata kuipukuta na kisha kuhifadhi kama huyo dada alivyoifanya hiyo pesa. Ameifanyaje jamani? Ameiweka katika kimkoba chake pasipo hata kujali uchafu wa kiatu changu. Basi watu wote wakajikuta wamecheka sana. Na wengine wakasimama juu wakipiga makofi kwa pointi kubwa sana hiyo ambayo imeweza kuendelea hapo. Basi akaendelea. Hata kama ningeikunja kunja kama nilivyoifanya, anaejua thamani yake ataikunjua vizuri na kuhifadhi katika waleti yake vyema. Basi hivi ndivyo hata Mungu alivyofanya kwetu. Sijui tunaelewana? Watu wakajibu ndio. Eh, hata zambi ilipotukunja kunja na kutuchafua kwa sifa za wema pia. Basi yeye hujishughulisha nasi kwa kuwa anajua thamani alichokiumba zaidi ya sisi tulivyokuwa tunatumiana na kuachana pia. Acha nikwambie msikilizaji unajua wanasayansi hugundua tafsiri ya kitu ama hali kwa kanuni zenye thamani kubwa maalum na tena huzipa majina yao. Kanuni kama mwendo, zimefanya magari, ndege pamoja na vyombo vingine vya usafiri vitembee. Ndio, vinatembea si ndio? Na hata katika ndoa zetu zinahitaji tafsiri za kanuni zinazofanya kazi ili ziendelee kudumu. Kanuni katika tofauti zetu Kanuni katika jipu la matatizo ya fedha katika ndoa. Ndio. Na tena moja ya jibu kubwa ambalo linalozitesa ndoa nyingi sana ni fedha. Fedha ndugu zangu kwa hali zote katika umasikini na katika utajiri. Juma hili tujitahidi. Ndio. Fedha pamoja na ndoa kwa kila jioni majira saa kumi mpaka saa kumi na moja kamili tutakuwa tunadiskasi habari hizo za ndoa pamoja na fedha. Msikilizaji alihutubia mhutubu huyo. Basi Chano na Medeleni waliungana na kutaniko hilo kubwa wakifurahia ucheshi wa mhutubu huyo. Wakisimuliana vituko na hoja ambazo mimi sijazinuku zingine ambapo huenda nililala. Si unajua tena wengine sisi msikitini ni tofauti kabisa haswa na sehemu nyingine ambazo nimeshazizoea. Basi ulipofika nyumbani chalo alimshauri Medeleine kubuni na kuandikia mlango mradi uliowahi kabisa utakao kuja kufanywa tafiti za kina kwa kila hatua. Basi hapo akasaidiana kweli kuandika na huko akijikuta Jumapili ya siku ile iliyofuata wakiwasiliana na kuwatembelea wafanye biashara mbalimbali ambao chalo aliwafahamu vizuri. Basi kulingana na uhitaji wa mradi waliokuwa kiuandikia kadri walivyokuwa wakijadili walijikuta wakihitajiana sana kwa hatua zilizokuwa zinafuata basi ilikuwa ni siku hii ya Jumapili msikilizaji siku ya jioni kabisa ambapo Chalo na Medeleni wakiwa njiani kwa pikipiki ile ile nyeusi walioikuta mule ndani waliporudi kutoka mjini hii pikipiki na maana yule dada alirudisha wakiwa wametoka walijikuta katikati ya kundi la magari Yaani mbele yao kulikuwa kuna magari, nyuma kulikuwa kuna gari na upande wa kushoto walikopaswa kabisa kulipitia lile gari kwa mbele kulikuwa kuna gari. Medeleni alipunguza mwendo na kuepuka pembeni kabisa katika nyasi za kando kando wa barabara na kisha akaenda kusimama. Hapo alishuka vijana wengi sana kutoka katika magari hayo. Medeleni akaiweka stendi kubwa ya pikipiki na kumnongoneza chalo usishuke. Embu endelea kukaa. Basi akasimama kuikimbilia ile gari iliyokuwa karibu kabisa na kujibanza ukutani. Ajabu alimwacha chalo na kumkimbilia Medeleine. Hilo ni swala ambalo msikilizaji ni kweli la ajabu kweli kweli. <laughs> uh, msikilizaji Medeleine aliwatazama wakiongezeka, alizidi kujibanza katika ukuta na kugeuza uso wake kushoto na huko akiwa ameikaza shingo yake vilivyo. Hali iliyowafanya waamini kwamba anaogopa Bastola aliyokuwa amenyoshewa. Bwana wale vijana wakiwa na vibao mkononi mwao na mmoja akiwa na Bastola alimlengesha vizuri kabisa. Oye, oye mkamatini haraka sana. Mfungeni kamba mnasubiri kitu gani nyoa puuzi. <laughs> Alizungumza mwenye Bastola wakati huo bado Medeleine akiwa kajibanza mno katika ukuta wa kibanda cha matope huko. Lakini kwa ghafla wale vijana wakaachia vibao vyao na kumwenda kwa wingi sana kiasi cha kumziba yule wa Bastola asimuone. Mhm, hawakujua hiyo 
ilikuwa medeleni akiwa ukutani pale ilikuwa kwake ni fursa kubwa alifia tu karaka msikilizaji aliwadaka wale vijana wawili waliokuja na kumshika miguu yake pamoja na tisheti zao kwa kuvutiwa kabisa ukutani ulipokuwa umejibamiza na hata kutumia migongo yao kusimama aliruka vizuri na kutawanya miguu yake iliyotua katika nyuso za baadhi ya watu walioisi ni mfano wa vibao vigumu katika uso wao ndio alipotua aliwatupia baadhi yao na kukiziba ile sura yake vizuri akaanza sasa kudaka mikono ya wengine waliokuwa wametupa ngumi zao pasipo hata mipangilio wala tahadhari wala yani kuji, kujifikiria kwa kasi ajabu sana alivunja vunja kule mikono yao akawasukuma pembeni akawashika vidivu vyao vilivyokuwa vimesindikizwa na ngumi nzito sana katika nyuso zao unajua alipigwa haraka haraka msikilizaji na huko akijitupa pembeni kabisa kwa kujivingirisha na kuelekea nyuma ya banda lile ambalo lilikuwa linatope li, li, li unajua alikuwa ameenda katika kulikwepa risasi risasi ambazo zilikuwa kabisa zikimiminika kutoka kwa yule kijana yani yule mshikaji alikuwa poni kama mwenda wazimu basi msikilizaji huko sasa ndani katika banda kelele za vilio ziliweza kusikika vibaya sana kelele zikichanganyikana kutoka kwa wale vijana ambao walikuwa kilalamika kwa maumivu makali ya mikono yao kibanda hiki kilikuwa karibu sana na barabara wale vijana wakamfuata Medeleni aliyekuwa kajibanza tena kwa nani sakaanza tena kuruka bwana na kumdondokea mmoja wao alijikunja kabisa chini akifikiria kwamba Madi anatupa teke alimtandika vibaya sana ngumi ya mbavu pamoja na usoni haraka haraka na kumtumia kama kinga akiwarukia wengine wale pala ambao walikuwaepo karibu unajua alikuwa anatokea upande gani walikuwa anatokea upande wa kushoto na kumpiga huyu eh, na kisha kulia pia zilipita dakika chache msikilizaji na kuhakikisha kila mmoja kalala chini kwa maumivu makali alipoinua sura yake ilikuwa po ndani ya helmet aliwaona watano wamesimama basi alijinua taratibu akivaa vizuri zile glove zake mikononi akiwafuata alipoendelea kuwasogelea yule aliyekuwa na bastola akamminya minya haraka haraka unajua zilisikika sauti fulani hivi kutoka katika ile bastola yake akaitupa chini na kupanga mikono yake Medeleni aliwasogelea kama kitaonya mikono na kutupa tupa chini kwa miguu kabisa ya mbele Vumbi lilijitengeneza kubwa sana msikilizaji akafiatua miguu yake ya mbele mguu uliokuwa umepelekea kabisa vumbi ambalo lilikuwa pale mbele lilijikuta kabisa li, 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 likitawanyika na kuwazagaa watu katika nyuso zao basi mmoja wao akajikuta yupo mtaroni kwa sababu alipigwa ngumi tatu mfululizo na huko akimrukia mwingine na kutawanya miguu iliyotua katika matumbo wa wengine kwa nguvu kubwa sana nguvu ambazo zilipelekea watu wa sauti za kishindo na hata kabisa kurudisha goti lilokuwa hapo kifuani kwa aliyerukiwa kihema kwa nguvu sana kudondoka chini kijana mmoja akajifanya mjanja bwana si akakimbilia kibao basi hapo alistukia kibao kabisa kikitoa kichwani kutoka kwa nyuma na kudondoka chini unajua alikuwa poni nani alikuwa poni chalo msikilizaji ah twende baba umeshaua wote mhm watizamo wengine wapo humo bandani polisi wakaja wasije wakaja wakatukuta hapa hivyo embo tondoke walikimbia na kuifuata ile pikipiki nikwambia tu embo tupite huku katika kiji barabara cha vumbi tukatokea pale chuoni alipendekeza chalo ah okay sawa baba Wataiso, watasoma magurudumu ya pikipiki alafu wata, wata, wataweza kutufuata sasa kwa nini tusipite katika barabara alami? Alijibu akiondoka kwa kasi sana kuelekea mjini, kwa nalihisi kabisa angerudi kule chuoni. Wala pikipiki za kukodi wangemshuku kwa kasi kubwa sana aliyokuwa anaiendesha pikipiki. Ndio. Basi msikilizaji alipofika mjini, alipitiliza mtaroni akabadili nguo na kujifunga kiremba haraka sana. Embu twende polisi. Alizungumza kijitizama usoni katika kio cha seti mila. Unajua chalo alimshangaa sana polisi kufanya kitu gani tena? Mhm. Aluliza chalo. Medeleni hakujibu chochote akapanda pikipiki. Chalo naye mwenyewe akapanda na kuendesha kwa kasi sana mpaka polisi. Akaingia mule kituoni, akamwacha chalo nje. Baada ya muda alitoka polisi na kuingia katika gari, wanteni wakiondoka ghafla tu. 
Na huku Medelini akitoka walizungumza na askari dada mmoja ambaye ni kama wanafahamiana hivyo mbeni askari kwani walikuwa anacheka sana kiukweli. Akarudi kwenye pikipiki na kuondoka akiwapungia mkono askari wengine walikuwa chini ya mti wakiwa wanapiga stori zao mbili tatu. Basi kwa chalo yeye alikuwa kishangaa tu kwa sababu ni jambo geni kwake yeye. Unajua msikilizaji polisi walifika pale alafu hawajiona wale vijana wala gari ambalo lilikuwa pale. Lakini kitu ambacho kilikuwa cha kwanza kuonekana zilikuwa ni damu katika mtaro. Basi wakaingia katika kibanda cha matope ambapo ilisikika sauti kama mwanamke ikilia sana. Mulo aliikuta maiti ya kaka mmoja pembeni kabisa ya mama alikuwa na mtoto mchanga alikuwa kilia sana. Muda huo alikuwa analia lakini alikuwa ameilalia ile maiti hivyo basi ilionyesha kwamba iliendelea kusambaza damu nyingi sana kutani pale. Na hata pale chini ambapo maiti ile ilikuwa imelala. Wakao amemwinoa yule mama wakao mempake katika gari ile moja ya maiti. Basi baada ya kufanya hivyo Askari mmoja aliendelea kukagua eneo lile akaiona waleti iliyokuwa po ina fedha nyingi sana ambazo fedha zile zilikuwa za aina ya franka pamoja na simu akaviokota akitaka kuondoka akaiona ile bastola Zina majina yake unajua bastola hizo lakini mimi si afahamu basi walivoziokota zile pale ikabidi kumchukua yule mwanamke na kuondoka naye katika gari Yule mwanamke alipoulizwa aliwasimulia kwamba alisikia sauti za magari na ghafla akasikia sauti za kishindo zikija kutani. Basi hapo ndipo zilisikika sauti za kiume. Sauti ambayo iliamuru kukamatwa na kufungwa kamba kwa mtu. Halafu vishindo vikizidi sana kuendelea pale. Lakini mwishowe risasi nyingi sana zikitoboa kibanda hicho ambacho zilimkuta mumewe aliyekuwa anatafuta nguo ili mradi apate kuvaa. Yule mama ama huyo dada alisimulia sana na huko akiendelea kulia kwa uchungu sana. Yule askari aliandika alivyokuwa po amevipata vya muhimu kutoka kwa yule mama akaviweka kama kumbukumbu kwake. Msikilizaji, Madeleine alinyooka na pikipiki yake mpaka kwa Aisha. Alipoikaribia nyumba alipa pikipiki akavua helmet na kuiloki pembeni ya kibarabara kidogo. Hasa uh, uh, Mary, unaelekea wapi sasa? Hm? Aliuliza kwa hamaki sana chalo. Lakini Medeline hakujibu chochote. Aisha alikuwa hapo kajilaza katika sofa. Kwa muda huo akitazama jutu kama ni mtu mwenye mawazo akiwa na kijana fulani vile aliyekuwa akihudumiwa na dada mmoja hivi alionekana kwamba ni daktari. Lakini ghafla alishtushwa na pazia kufunuliwa akawa ameingia ndani Medeline pasipo hata kubisha hodi. <tos> Mama, alitamka yule kijana aliyekuwa kihudumiwa kiasi cha hata aliyekuwa akimhudumia naye mwenye kwa haraka akaitoa bastola alikuwa punayo pale mezani na kumuelekeza Madeleine alikuwa pokasimama tu Wifi Kwa nini leo ukae na sira karibu hivi Eti wifi Alizungumza Madeleine kitabasamu Embo pumbavu kabisa wewe nani wifi yako Nyosha mikono juu Alitamka Aisha akiwa na hasira sana Hapana mm, Isha. Tulianza vizuri tu. Lakini leo nataka kunifanya kitu gani? Alizungumza Medeline akimtazama dada huyo. Aliyekuwa anamhudumia yule kaka ambaye kwa kusimama kwake tu. Aliashiria kwamba anafahamu shauri kumfuya kwake. Alikuwa hapo anamjua vizuri tu. Basi Aisha akamsogelea Medeline akimwelekeza kwa kutumia ile bastola. Akaanza kumwambia kwamba Wewe malaya wewe, ulianza na nani? Eh? Na japo ndio mwisho wa sakafu. Wambio zako leo. Nataka nikumalize. Alizungumza Aisha kiwepo umbali wa mita tatu hivi nyuma ya meza ambayo ilikuwa ya kio. Medeline alicheka sana akiwa tizama. Aliendelea kumtizama Aisha kwani alishajua kwamba ile silaha haikuwa na sehemu yake fulani. Basi akarukia katika sofa pembeni na kupiga teke kiwiko cha Aisha. Aisha lilia sana. Ni kwamba mkono wake umestuliwa. Aisha bastola yake ilijibamiza katika paa na kudondoka chini kwa nguvu sana. Kwa muda huo Medeline akamsogelea yule dada aliyekuwa kavalia jinsi na tisheti, alipanga mikono yake vizuri na huku mgumu mmoja akiusogeza mbele. Alimvamia Medeline 
na kumtandika teke la kifuani na tumboni Medelini alipepesuka sana na hata kudondokea katika jiko lilikopo lina vyombo vya kupikia pia Vyombo vile vilitoa kelele sana kwa sheria kwamba sasa ni wakati ambao vinaleta tabu nyingi sana pale nyumbani Yule dada alimoshiria kwa vidole kwamba aje tena kama anaweza anyanyuke Basi Medelini akaamka Unajua msikilizaji Medelini alicheka sana Nogu kwa muda huo Aisha alichukua poki facha kukaingia wanaita f- nani frampeni eh wakija nyuma ya Medelini wakiwa na yule kijana alirusha kinu kilichokuwa poki kija usoni kwa Medelini kwa muda huo Medelini kwa manjonjo kabisa akakwepa vizuri na kumdaka mkono wake yule dada ambaye ni Aisha yule binti aliruka teke lililokuwa limefunikiwa kabisa kumfikia usoni Basi Medelin lilimpata lile teke. Lilimpeleka chini akiwa ameushika mkono wa Aisha. Akatema mate aliyokuwa amechanganyikana na damu. Dada Aisha, nitakusababishia hasara ya mali zako na rafiki zako. Tafadhali niacheni. Ni Akaunyonga mkono kidogo wa Aisha. Akipiga kelele za maumivu na kisha akasimama. Dada. Dada kipenzi Nitakuaribu sura sipendi kufanya hivi vitu ndani ya nyumba za rafiki yangu. Yule binti aliendelea kujipanga na huko ule kijana akikimbilia nje. Binti huyo alikuja kwa kasi sana. Akitupa ngumi pamoja na teki ambayo viliondolewa kwa pamoja katika viganja. Madelini akaliweka kabisa sawa gauni lake, akamwita aje tena. Yule binti si alikuja tena kwa kutawanya mateke yake, usawa wa kichwa cha mbavu za Madeline ambavyo vilishika katika viganja na kiwiko cha Medelini. Kwa haraka sana Medelini alisogelea pamoja na kupangua ngumi na kisha kupitisha ngumi zilizokuwa zimetua katika mbavu na uso wa yule dada uliweza kuguswa vizuri. Basi akadondoka chini. Medelini alikimbia kitoka nje alipofika getini aliubamiza mlango uliomuumiza jamaa aliyekuwa akija kwa kasi sana. Akakimbia haraka sana kwani alihisi anaweza kukutwa akiwa pamoja ndani. Basi Akakimbia mpaka pale alipo chalo na hata kufungua pikipiki yake akavaa elementi vizuri na kuelekea porini kabisa. Alikimbia nile pikipiki yake kwa kasi ya ajabu. Na hata kutokea barabarani. Um, sasa nina uhakika dada nenda kapekua haraka sana. Nimetoka nyumbani kwake sasa hivi. Nimemkuta na Bastola. Alizungumza kwenye simu Medelaine. Wakishika barabara yenda yao chuoni. Chalo alishangaa tu. Basi ulipokuwa njiani. Mm, chalo, tunahangaika hivi kwa, kwa matokeo ya makosa yetu. Una maana gani? Wewe mbona unatafuta una maana wakati zipo wazi? Nimepigana na wale wakina kaka. Tukasababisha kifo mule kibandani kutokana na tofauti zetu kati yangu na Aisha. Yote hiyo kuelekea wewe tu. Chalo. Mhm. Unajua kuna maelfu ya watu limwenguni wanaoteseka sana. Wanaopata vilema hata kupoteza uhai kwa migogoro ya watu wasiokuwepo kabisa katika uwanja wa mapambano hayo. Alizungumza Madeleine. Akiashiria kwamba alikuwa anaonyesha ishara fulani kwa polisi waliokuwa wakipita katika gari lao. Una maana mimi hapa si ndio? Mhm. Eti Aliuliza chalo. Hapana, mimi naona mpenzi wewe bado haujanielewa. Kuna siku naamini uta, uta, utanielewa tu vizuri. Uenda tukio pamoja au utakapobaki tu peke yako. Ukitazama runinga kwako, najua utanielewa siku moja. Msikilizaji alizungumza Madeline, akizungusha kidole juu na kuonyesha vidole vitatu kwa juu pia. Akaanza kuhesabu kama kimoja moja na hata kumaliza kuonyesha ishara ya kuchapo kwa polisi. Ndio. Alimonyeshia polisi alikuwa kimtazama kutoka katika 110 iliyokuwa imesimama kando ya barabara. Sauti kile cha mama pamoja na mtoto ilisikika kutoka katika gari hiyo. Basi kwa muda huo kimya kiliendelea sana. Kilitawala kweli kweli. Uh, unafahamia ha, wapi hapa polisi? Aliuliza Chalo. Dhumuni la Chalo likuwa ni kubadilisha mada. 
Mm. Utawaona tu mahali fulani. Alijibu kwa kifupi Medelini na kuongeza kasi kasi ambayo alikuwa akiendesha pikipiki kuelekea chuoni. Maisha ya Chalo na Medelini iliendelea kuwa yenye mahusiano ya mke na mume. Walipomaliza masomo yao vyo, walivyokuwa nasoma walirahisisha kabisa maisha yao ya kuwa mume na mke kwa kupata baraka za wazazi wa pande zote mbili. Medelini alipokuwa mjamzito wa mtoto wao wa kwanza, Chalo alipata kazi katika taasisi ya Shoots and Roots ya Mama Jenny Gado. Hii ndio ilimrudisha mtanzania huyu Chalo Tanzania kikazi katika mkoa uitwa Umbea wilayani Rungwe. Chalo alisimamia huko na ndipo alipopata nafasi ya kuhamia pia huko akiwa na mke wake. Wakajenga nyumba yao katika kijiji kitwacho Katela kando kando ya barabara iendayo Malawi. Walijaliwa kupata watoto wao wawili, Hope pamoja na Leila. Baada ya mwaka kupita Chalo aliomba kazi ya ualimu katika shule binafsi, akapata katika shule moja ya jumuiya ya wazazi TAPA inayoitwa Sangu Secondary. Ndani ya jiji hilo hilo la Mbea Akiwa mwalimu hapo shuleni, Chalo alifahamiana na mdada aliyeitwa Madam Festa aliyemiliki studio ya mziki wa dini na huko ndiko kila jioni baada ya kazi alikuwa kijiliwaza. Madam Festa ndiye aliyekuja kumwamsha Madeleine kutoka katika kijiji hicho. Na kuja kufanya biashara katika jiji la Mbea ambaye baadaye akawa mfanyabiashara mashuhuri katika mapenzi ya dhati kabisa na usafiri wa pikipiki. Lakini habari mbaya ni kwamba Madam Festa alizaa na Chalo mtoto ambaye Madam Festa alimuita Medeleine jina la mke wa Chalo akidai kuvutiwa na Medeleine. Lakini baadaye walikuja kukiri na kumba msamaha kwa Medeleine kwa fidia kubwa sana. Halafu pia wakatumia fedha kwa Medeleine aliyemchukua binti huyo na kuanza kuishi naye. Haikushia hapo msikilizaji. Baadaye alizaa na Mjerumani aliyekuwa akifanya kazi naye katika taasisi ya Shoots and Roads aitoe Kanan mtoto wa tajiri maarufu aliyekuwa akiuza ndege ziitwazo Dodge kutoka Marekani ni kipindi cha zamani hizo mtoto huyo wa kiume waliyemuita Charlo Dodge Kanan na Medellin walipomaliza tofauti zao mtoto Charlo aliachiwa Medellin Kanan akirudi Ujerumani asirudi tena Kanan alijenga nyumba kubwa sana pembeni ya jiji la Mbea na kumwachia Medellin na mumewe kwamba ndio tokopo urithi wa mtoto wao huyo. Huyo ndiye aliyempashia Chalo kumhitaji. Kwa nani alimwachia kiasi kikubwa sana cha fedha pamoja na miradi mingi sana iliyomfanya Charo kuacha kazi ya ualimu na kugeukia katika swala zima la biashara. Msikilizaji, ni katika juu ya jiwe kubwa sana katika mawe yaliyopo Uyola mkoani Mbeya. Anaonekana kijana mmoja macho yake kayalegeza kulikuli katika maroli yaliyokuwa na mwaga takataka kutoka katika viungo vya jiji hilo la Mbea. Machozi yakimtoka na wala hakujishughulisha wala kuyafuta. Mengine akiwa anakauka na kuacha michirizi iliyokuwa imepitia pale. Huu ni kijana aliyekuwa katika mafanikio sana katika biashara zake za bidhaa za aluminium na kampuni ya Malori ya safirishao bidhaa mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mradi ambao aliachiwa kama urithi wa mtoto wake Charles Dodge Jr. kutoka kwa mwanadada huyo aliyezaa naye mtoto huyo. Kaka hapa juu ya jiwe, akiwa kapaki kipikipiki chake kidogo katika kando kando ya kibarabara cha kokoto. Mgongoni kwake akiwa na begi lenye gita. Wala si kwa kuwa anajua kuimba au kupiga gita la hasha, lakini kama mtu aliyependa sana kwa mwimbaji katika ndoto zake za utotoni. Mwalimu Chalo kama wamwitavyo hivyo wengi Alijikuta katika hali fulani hivi kama ya matokeo ya kumsaidia rafiki yake kifedha aitwe Zuhura. Ni jina tu ambalo nataka nikwambie anaitwa hivyo. Ni katika kampeni za uchaguzi mkuu. Aliyekuwepo katika chama cha upinzani. Mara baada ya kupita dada huyo, miezi michache baadaye mwalimu Chalo alijikuta katika matata. Ambapo shirika la kukusanya mapato lilikuja na kukagua miradi yake na kutoa taarifa katika vyombo vya habari kwamba limegundua kwamba Alikuwa kidanganya shirika hilo la kodi kwa muda mrefu sana ni katika kodi alizokuwa analipa pungufu. Hivyo basi shirika limegundua kwamba anadaiwa takribani bilioni 1.2 na kuhitimisha kwa uamuzi wataka uchukua kwamba 
litaitaifisha mali zake na kufidia kiasi hicho. Mwalimu Chalo ambaye alishikwa na butwa kwani hakujua hata sema kitu gani katika ile kesi. Alianza kuhahaha kifikra kwamba atalipaje mikopo yake benki aliyokuwa nayo na hata kukosa jibu la kufanya. Aliwahi kufungua kesi kwa kutumia mawakili wake lakini bado mambo yalimwendea mrama. Hivyo kumongezea kabisa kuendelea kumfilisi katika kila alichokuwa nacho na hatimaye mali zake zilitaifishwa ikiwa ni pamoja na malori ya usafirishaji kuelekea nje ya nchi duka la vifaa vya aluminium na majengo ya kibiashara Walimochea nyumba aliyokuwa ameachiwa na Kanan ambayo haikufahamika na wengi Mke wake Mama Hope maarufu kama Lady Madeleine hapa jijini alikuwa kimtuhumu mumewe kwamba ana mahusiano na mwanadada Zuhura tangu mwanzo wa kampeni hizo Mara baada ya matokeo hayo hakutaka kabisa hata kujisumbua kumsaidia mumewe huyo katika wakati huu mgumu aliyokuwa anaopitia. Mama huyu mwenye kumiliki maduka ya magodoro, zuria, pazia, vifaa vya sofa na vifaa navyo na hivyo, ndio kwanza alijitanua vizuri kwa kufungua maduka ya vifaa vya pikipiki na pikipiki zenyewe katika viunga mbalimbali hapa jijini Mbeya. Alilizidi kuwa kabisa tete hasa pale mwalimu Chalo alipotaka kuchukua sehemu za fedha katika kaunti ya familia hii. Alitaka kuchukua kwa siri pale benki kwani kulisababisha kuzuka kabisa kwa mgogoro ambao ulipelekea kupeana talaka. Mahakama nayo iligeuka kuwa upepo wa uharibifu kwani kwa mara nyingine haikumwacha kabisa mkuu mgao huyo wa talaka yani mpatia hata kidogo kwa sababu ilikuwa pa upande wa mwanamama yule. Kwa madai kwamba mali hiyo benki itakopo ya watoto waliokubaliana wabaki na mkewe huyo Hope pamoja na Leila waliokuwa wakisoma shule zenye gharama sana katika jiji hilo la Mbeya. Basi hapa juu ya jiwe, baada ya muda mwalimu Chalo alitoa picha katika begi ilikuwa ni nyakati za uchumba na mke wake huyo wakiwa wamejifunika kabisa mvuli, mvua ikinyesha wameloa kabisa kiasi fulani. Picha hii utembea nayo kila mahali endapo. Hata mkewe haijui hili. Lakini hii picha Ndio picha ambayo ameipenda sana kuweka katika screen ya simu yake. Akaitazama kwa muda, akaipukuta katika leso na kisha akarudisha katika begi lake. Akaruka katika lile jiwe na kuendelea alikokuwa amegesha pikipiki yake. Akawasha pikipiki na kuondoka zake. Medelini aliyekuwa hapo ndio mkewe, alijikuta katika msongo wa mawazo kuhusu mustaka bali wa wanawe pale shuleni. Kifua, mikono Miguu aliyokuwa amefungwa kamba nene za plastiki chini ya mti kando wa mtaro wa barabara ya Dar es Salaam kwenda Mbeya. Damu ziko zimetapaka alipokuwa ameketi. Alimtazama kijana aliyekuwa po akiwainua vijana wenzie waliokuwa wamepoteza fahamu kuwapeleka katika roli la mizigo mmoja baada ya mwingine kwa hasira sana. Eni dada, tena una bahati sana. Tungekubaka kabisa ukasimulie kwenu. Alizungumza kijana yule kwa ujeuri sana. Na akiwa poka vimba kabisa katika uso wake. Madeline alimtizama na wala hakujibu kitu chochote. Msikilizaji, ilikuwa ni hivi. Mama Hope alikuwa hapo katika jiji moja maarufu nchini Tanzania, Dar es Salaam, kupokea mzigo kutoka bandarini ambao aliupakia katika lori moja lenye tela, tayari kabisa kwa kuleta mkoani Mbeya. Waliondoka jijini Dar es Salaam, majira ya saa za mchana wakiwa watu watatu, yani akiwa Konda, dereva na ye mwenyewe basi bwana wakiwa njiani dereva alionekana kwa bize sana na simu akipokea na kutuma sms walifika sehemu fulani hivyo kashuka na kula chakula katika moja hoteli kando kando kabisa barabara hiyo ya Mbeya waliporejea katika gari lady Madeleine kama wengi wa mtao hivyo aliwaona vijana wanne ambao walionyesha kwamba wana uhusiano na dereva wakiingia katika gari na safari kaendelea kwa kuwa alikuwa amevaa kama mafundi wa magari. Medelini hakufuatilia wala kutilia mashaka yoyote katika safari hii na safari ikaendelea. Basi walipofika sehemu fulani hivi ambayo ilionekana kabisa haina nyumbani ni porini. Kuna umbali kama wa masaa tisa kwa lori kutoka walipoanza safari. Medelini aliomba akachimbe dawa. Basi lori likasimama vizuri Medelini akashuka kufuata hivyo kitu ambacho alikuwa amekikusudia kwenda kuchimba dawa. Basi ikawa hivyo. 
Alipokuwa narudi watu kutoka nyuma yake wakawa wamemkaba na kufunika kinywa chake na kumvutia nyuma lori. Kwa jitihada za kujinasua kagundua kwamba ndio wale wale aliyokopo nao katika gari. Medeline alirusha mateke. Na alipojaribu kurusha teke lililokuwa limepishana kabisa na kichwa chake na kumpiga kabisa usoni alikopo nyuma yake kwa kumkaba. Kijana yule alimwachia na hapo dereva konda na wale wengine wakamzunguka wakiwa na bisibisi pamoja na visu. Medeline akarudi nyuma na kujibanza katika lori kama kawaida yake akiona maadui ni wengi sana. Alionekana kama ni mwenye kuogopa sana. Alitazama silaha walizokuwa wamezeshika na hapo ndipo akamvamia lakini ghafla alifiatuka akipancha vifaa vyote hivyo kwa ustadi mkubwa sana wa kutupa ngumi nzito sana zilizotua usoni mwao kwa vijana hao haswa haswa zilitua kama vile mvua za mawe mazito sana baadhi yao wakipoteza mpaka fahamu msikilizaji kwa muda huo wengine wakiugulia maumivu sana akamfuata dereva na kumunua kichwa chake pale penye lami na hata kukibamiza chini kwa nguvu sana kwa hasira Damu zilianza kuruka sana kama bomba kutoka kichwani. Na hata kwa rudia wale vijana wengine wageni na kuwashushia mvua kabisa ngumi na hata kupoteza fahamu kabisa. Basi akasimama akiwaza atafanyaje na huo ndo mzigo wa kwake ambao ameubeba. Nguo zake zikiwa zimetapaka kabisa damu. Mara ghafla akatokea konda na kumchoma kiso cha paja akiwa na ugulia maumivu makali sana. Konda kachomoa kiso na hata kukirudisha kwa nguvu tena. Medeline alijitahidi sana kukwepa lakini kama haikusaidia chochote kwa ni kilikuwepo katika paja la pili kabisa na kumfanya adondoke chini kwake. Alikuwa pokiumia sana Medeline. Mm. Basi msikilizaji, Konda akamvuta tena katika mti, mti ambao ulikuwa pongambo kabisa mtaro wa barabara na hata kumfunga. Alimfunga kifua, mikono pamoja na miguu. Akawapakiza wenzie katika lori na kuondoka nao akimwacha Medeline pale pale chini. Medeline alilitazama lile gari jinsi gani lilivyokuwa likiondoka na mzigo wake wenye thamani ya kiasi cha robo tatu ya mali zake. Alipiga kelele kwa maumivu sana na hasira juu yake, asione msaada wa wote mpaka gari hili lilipotokomea kabisa katika uso wake. Alijitikisa lakini kamba ziliweza kufungwa vizuri kwa uhodari mkubwa. Akalia tena kwa sauti kubwa. Sauti iliyosababisha kabisa mwangwe mkubwa sana pale mlimani na hata kuinamisha uso wake chini. Msikilizaji, damu ziliendelea kutapaka pale chini na kuluanisha suruali yake iliyokuwa kwa kitambaa vilivyo. Na hatimaye Medeline akapoteza fahamu. Msikilizaji ni kuambia tu kwamba ukisikia mtu kajitundika kisu ama risasi ndio hii sasa. Alijiwazia mwalimu mchalo akiwa katika sofa ya nyumbani kwake. Aliwachiwa na Kanan, mwanadada mwenye uraia wa Ujerumani lakini asili yake ni Uturuki. Huyo ndiye aliyezaa naye mtoto aitwaye Charles Dauge ambaye anasoma na wanayo wengine katika shule maarufu kabisa hapa jijini. Nitafanyaje kulipa mkopo huu sasa? Ni kitu gani ambacho nitakachokitumia? Ili mradi nipate tu kulipa huu mkopo maskini Mungu. Maisha yangu yenyewe yamekwenda kombo. Alikuwa kiwaza sana mwalimu mchalo ambaye alikuwa anadaiwa shilingi milioni mbili katika moja ya benki zilizopo jijini. Riba yake ilipaa kabisa mpaka kufikisha kabisa deni la shilingi milioni tatu. Na tena si tatu kamili tatu na hamsini. Lakini kwa muda huo ghafla simu yake ilianza kuita. Akapokea simu. Um, kaka pole sana. Uh, nashukuru. Pole sana ndugu yangu. Ah. Nakushukuru na, na sana. Alizungumza mwalimu Belinda aliyewahi kufanya kazi naye pale shuleni ambaye ni shule itwayo Sangu. Asante Belinda. Alijibu mwalimu mchalo kwa sauti ya chini na nzito sana. Upo wapi kwa sasa? Aliuliza mwalimu Belinda ambaye alionekana kuhofia sana uamuzi aliokuwa naweza kabisa kuchukua. Wamuzi mfululizo wa matatizo hayo ambao angeweza japokuwa angemsaidia hata kidogo. Mwalimu. Uh, mimi niko hapa hapa mjini salama tu. Alijibu mwalimu Chalo. Sasa mwalimu nakuomba tunane kesho basi kama ita, kama itawezekana. Uh, 
usijali nitakwambia wapi tukutane kwa sababu nafikiria sana na na, na, na umiza kichwa sana alizungumza mwalimu chalo hivyo basi akijua uandishi wa habari wataweza kumfuatilia watajua kauli yake hiyo atafute eneo la kukutana naye kwanza basi turejee kule kwa Medelini upepo ulimpuliza vizuri akarudishiwa kabisa fahamu na Mwenyezi Mungu akageuza shingo yake kushoto na kulia kwa haraka giza pekee ndio lilikuwa limetanda kwa muda huo kelele za wadudu na wanyama wakali ziliweza kusikika eh. pole sana binti yangu umefikaje hapa ilikuwa ni sauti ya bibi mmoja aliyeshika kisiki cha moto kisiki ambacho huwa kinatumika kabisa kumulikia kwa mbele Medelini hakujibu kitu alimtizama tu yule bibi. Akamfungua vizuri na kumwekea dawa za majani, majani ya miti na kisha akamfunga kabisa katika vidonda vyake akiwa po kimya kimya. Jikaze mjuko wangu, inuka twende ofika nyumbani hapa ni eneo la hatari. Bibi yule alisema akijua kwamba dawa ile itamwezesha japo kutembea kwa ni ghafla damu zilizokoma kutiririka. Ndio. Asante sana bibi yangu. Asante kwa msaada wako. Lakini nakuomba tu niache hapa hapa tu sijali. Alizungumza Medelini kwa sauti ya uchovu sana. Bibi yule alimbembeleza sana lakini iliweza kushindikana. Akaondoka zake bibi yule. Usiku huu wenye historia kwake na baridi leo mchapa aliamua kwenda kulala kwenye mtaro. Uliomfanya awaze mengi sana. Alimkumbuka mumewe aliochana na kisa mgogoro wa fedha. Pengine alijikuta kumtupia lawama nyingi sana alikopo mumewe. Ile ya kwamba alikuwa mnyanyasaji katika maamuzi yake ya kifedha. Yaani kuwa katika vivyoote vile alikuwa sawa tu. Ndio, wangeweza tu kuachana na, na si bure na si kuendelea kuwa naye. Msikilizaji, baridi ilizidi kumwadhibu sana. Vipele vya baridi vilijitokeza mwilini mwake. Ah, lakini vipi umepata nini baada baada ya kuachana naye? Ona leo fedha zako ulizozingangania zinashia kwa hawa watu wa puzi. Mm? Ulikuwa po ni mwangi wa sauti ya kufikiria kwake. Mm, Mungu wangu. Aliendelea kujisemea kwa sauti ya kutetemeka sana kwa baridi. Ilikoseka na busara gani? Iliyotuleta kuishi pamoja na mume wangu hata kumiliki fedha hizi. Alijiwaziwa kwa mwangi wa sauti yake ya kilini. Alijipapasa mfukoni kutazama ni sangapi katika simu yake. Hakuikuta. Alitazama tena simu yake lakini hakufanikiwa kabisa kuipata. Pumbavu, waminibia mpaka simu. Tafanyaje mimi jamani? Sasa kitu gani hicho wanachonifanyia? Aliendelea kujiwazia na kusimama ikionyesha wazi kwamba dawa ya bibi iliendelea kufanya kazi. Akaelekea pale ilipokuwa amefungwa, akatafuta kuiona. Akaendelea kutafuta lakini hakufanikiwa kuiona ile simu. Aliketi chini na nguvu zikiendelea kumuisha. Bahati nzuri msikilizaji usingizi uliweza kumchukua Medelini. Msikilizaji kwa muda huo alijikuta katikati ya magari aliyokuwa katika foleni akiwa na gari lake la kifahari, gari ya rangi nyekundu ya damu iliyokuwa imeganda. Miguu yake ikiwa na maumivu madogo madogo. Alipotazama dirisha, alimuona aliyekuwa pomo mmewe akitembea kwa miguu. Vumbi likiwa limetanda kabisa miguuni kwake. Miguu iliyokuwa kabisa katika sendo zenye rangi ya udongo mpaka karibu na pensi kabisa mstari ya rangi ya kijivu. Pensi ilikuwa ina rangi nyeupe na nyeusi. Tisheti ilikuwa ina rangi ya pinki. Kwa muda huo upepo uliombatana na vumbi ukivuma sana na hata takataka zikimtatiza katika uso wake. Medelina alinama akawinamia usukani katika sekunde kadhaa na kisha kainuka akitazama foleni na kugeukia alikomona chalo. Alimona kimsaidia kijana fulani vikusukuma bajaji iliyozima barabarani na huku kuna gari nyuma yao ikipiga honi kitaka njia. Basi kwa muda huo Medelini alijikuta na daka chozi na kufuta kwa leso yake vizuri. Baada ya kuinuka tena akamona akingangania kabisa na Madam Fester aliyekuwa ameza naye mtoto mmoja. Alimtaka ingie katika gari lakini hakufanikiwa kwa ni chalo alipanda boda boda na kuondoka zake. Madam Fester kwa muda huo akaonekana kajifuta machozi sana usoni kwake. Na huku mumeo akija kumshika mkono na kumfungulia mlango wa gari. Akawa ameingia na wakaondoka. 
Lakini ghafla Medellin alijikuta kashtushwa sana na milio ya honi. Fahamu zilipomjia akagundua kwamba alikuwepo katika ndoto. Mwanga wa gari ulimmulika mtaroni. Mtaroni pala lipo kwa melala. Mwanga ule ukasimama na kukaa kabisa juu ya ukuta wa sakafu ya mtaro. Akiwaza ni kesi mamisha ligari. Nilionavyo hivi. Hawata nilewa. Mungu wajantulietu. Mungu watajua wazavyo. Mungu watajua. Nikifia hapa sawa. Yote likupo ni mawazo kujizira. Charo. Na kufu hapa mwenzi wa tunze hawa toto. Ona feza sa benki zote zinapotaka mahizi. Walizo ni pora mimi hawa jinga. Alizungumza kwa hasira sana. Na ukwa kendele kujisonya. Lakini gafla gari likasimama. Wakashuka vijana wane wakio mevalia nguo za yeshi. Wakio memsugelea. Hey, we ni nani? Na umefikaje hapa? Aluliza mmoja hapo mwana yeshi. Naitwa Medelini. Alijitambulisha kwa kujielezea vizuri kisa chake, na kwa kificha kabisa alivyokuwa amewaralua wale vijana wale kwa amepoteza fahamu. Pole sana dara. Alizungumza kijana aliyekuwa kachuchuma akimsikiliza, ili hali wengine wamesimama na sera zao vyema. Asante kaka. Alijibu Medelini. Mhm, mm kwa hiyo unaelekea mbea. Lakini wewe sie uliyekuwa mke wa Chalo. Aliuliza tena ule kijana pasipo hata kumpa nafasi ya kujibu swali ambalo lilikuwa la kwanza. Basi hapo Medellin alijikuta kabisa na kosa nguvu na kujijibu tu mwenyewe na kunyongonyea na hata kudondokea nyuma. Walimwinua na kumpakia katika gari na kisha kuondoka naye. Taarifa za hali za mwalimu msikilizaji. Mwalimu yule mwalimu Chalo zilizaga sana na kumfikia Zuhura. Aliyekuwa makao makuu pale bungeni, hembu tupa ita dodoma kwa heshima. Ah, maskini, ni memponza kaka watu. Alikuwa kijuazia zuhura mbali jua kabisa dhairi kwamba ni harakati za chama kina chongoza dola. Kama kisasi cha kuingilia, kumsaidia yeye ama mpinzani kisiasa. Mtafanyaji sasa mbuna ata pesa sina. Aliwaza zuhura. Akainua simu yake ampigie japo kumjulia hali lakini simu ya mwalimu Chalo haikupatikana tena hewani. Mm, sawa, nitajua la kufanya tu. Basi siku hiyo mwalimu Chalo aliamka asubuhi na mapema. Takriban saa kumi akafanya mazoezi na kisha kaingia bafuni kujiweka sawa. Akavaa suti yake vizuri akaunda ya pink pamoja na kau blue flani hivi kifoni kwake. Na kwenye vifungo vya mikononi mwake kulikuwa kuna blue blue flani na kwenda shuleni walikuwa watoto wake. Akiwa kabisa na vizawadi kadhaa alivyokuwa na wapeleke watoto wake. Alipofika akakutana na mlezi wa watoto ambao alimletea watoto wake wote pale wanne. Watoto walikuja pale lakini nyuso zao zilikuwa zimekosa nguvu na tabasamu. Wakamkumbatia baba yao akilia sana kwa sauti mule ofisini. Basi hapo mwalimu Chalo akajua kwamba watoto wanafahamu alichokipitia. Yaani kwamba huenda habari zimetapakaa pale shuleni. Kiasi cha kujikuta kwamba hawa watoto pia wananyapaliwa hapa shuleni na taarifa hizo wamezipata. Basi alijitahidi kabisa kunyamazisha watoto. Lakini hawa watoto waliendelea kusimulia wenzao walivyokuwa wakiwatania. Baba, eti ona Twitter speak yes single parent kids. Baba yao huyo alikuwa akiumia sana kwa majina hayo. Kwa matani ambayo walikuwa kitani watoto wake. Alihumia kiukweli. Alizungumza hope ambaye alikuwa pondi mkubwa mtoto. Baada ya muda akaja patron na matron akawachukua wakimsimu alimchalo kwamba arudi tu nyumbani. Kuni hawataweza kumolewa. Hawataweza kabisa kumuingiza katika ubongo wake. Wapate kumsikiliza vizuri na kumolewa. Wakampokea zawadi na kuondoka. Mwalimchalo roho yake ilikuwa kimuuma sana. Alifuta chozi lake akiondoka na uko kijibu mikono ya kwaheri kwa watoto wake wale. Ah mchalo. Pole sana bwana. Mbona umekuja asubuhi sana hivi? Unaogopa polisi? Aliuliza mwalimu mmoja hivi akishuka katika gari. Mwalimu mchalo hakujibu kitu zaidi ya kupanda pikipiki na kuondoka zake. Alipokuwa njiani, mara ghafla alimuona Madam Fester kupitia kio cha pikipiki yake, 
akimfuata na gari. Akaendelea kidogo akafika sehemu fulani hivi akakata kona kushoto na kufuata barabara ya vumbi na kupake pikipiki yake akimsubiri. Madam Festa ambaye amezaa naye mtoto mmoja wapo aitwe Medeline Festa. Jina la aliyekuepo mke wake wa ndoa kabisa wa chalo. Akapaki gari upande mwingine wa gari. Akamfuata mwalimu chalo. Pole sana mwalimu, unaenda wapi? Hm? Unaenda wapi wakati kama huu? Ungetulia tu nyumbani kwanza. Alizungumza Madam Festa. Asante sana madam. Alijibu kiufupi mwalimu chalo na Madam Festa akamtazama vizuri mwalimu chalo usoni, akaona wekundu wa macho yake akajua kwamba atakuwa alikuwa analia. Ah. Samahani mwalimu. Nimekosa kuzungumza. Alijishuku baada ya kuona mwalimu akimtazama tu pasipo hata kuendeleza mazungumzo. Ah. Hapana hujeni hujeni kosea. Alijibu mwalimu chalo na kupanda pikipiki yake na kuondoka kimocha Madam Festa akimtazama tu mpaka alipotoweka. Madam Festa akaingia katika gari yake. Asijue aende wapi. Mm, nifanyaje? Ona nimelikoroga kwa mdomo mwenyewe. Aliwaza Madam Festa akiwa kainamia usukani wa gari yake. Mm, rafiki wa kweli. Unajua kusikiliza kulikuwa hata kuzungumza kwa lawama kabla hata kusikia. Kusikiliza hutoa nafasi ya kwanza sana uponyaji wa moyo unojeruhia. Alikumbuka misemo hiyo alipokuepo ofisini kwake na kujikuta kitoa leso na kujifuta chozi na kuosha gari na kisha kuondoka. Wale vijana wana jeshi walisimuliana mengi sana kuhusu mwalimu mchalo umaarufu wake katika fedha ulivyopokutika. Lakini uhusiano wa ndoa na talaka ulivumvuruga. Mmoja wale wanajeshi wakaanza kuwapa michapo ya siri ya mwalimu huyo. Yaani kwamba maisha chalo ni zaidi ya mwanajeshi. Akasimulia nyumba aliyokuwa amejenga nje kidogo ya mji ambayo inazaniwa ndiko anakoishi kwa sasa. Yaani kwamba ilikuwa ni nyumba inayoonekana ni floor ya pili kutoka chini nyumba ambayo aliachiwa na binti mmoja aliyeza naye yule mtoto chotara. Wakati yule kijana mwingine aliyekupo kimya alisimulia anavomshangaa shangaa tu mama Hope kutumia sana usafiri wa pikipiki akiwa katika shughuli zake. Basi walifika Mbea majira ya saa moja za asubuhi akimpeleka Madeleine hospitali jijini pale wakalipia matibabu na kuondoka zao. Madeleine alipopata fahamu alijikuta hospitali. Daktari alimsimulia walivomleta pale wale vijana ambao walionekana wanafahamiana sana aliyekopo mume wake yani mwalimchalo. Na kisha daktari akatoka. Akiwa hapo hospitali, alishtushwa na tangazo la kwenye TV lililokuwa linaonyesha picha mwalimu Chalo anatafutwa na polisi kwa kukwepa kulipa deni la shilingi milioni hamsini katika moja benki la hapa jijini. Mungu wangu. Aliwaza kwa sauti ya msikitiko. Kiasi cha kumshtua daktari alikopa na ingia. Kwa nani dada? Bora kama umestuka hivyo. Aliuliza daktari aliyekopo kitazama katika kio cha TV alikokuwa anatazama Medeline. Um, amna kitu dokta. Unaweza kuniasema simu? Alizungumza Medeline. Ah, uh, sikia dada nikwambie. Sasa hivi unahitaji kupumzika, usijiongeze mawazo la msongo wote. Sawa? Alizungumza ile daktari akaizima ile TV. Ni kweli daktari, lakini nilitaka niwafahamishe nyumbani. Alijitetea Medeline. Aya basi, taja nambari za simu. Alizungumza ile daktari na tayari kuandika namba za simu. Madam akawaza mpige nani? Akajikuta kichoni kwake. Namba yaliyokuepo mumewe pekee ndo anayoikumbuka. Lakini wengine hakupata kabisa kukumbuka. Akaanza kujaza. 07 Alitaja ile namba. Jamani msikilizaji samani nimetaja namba yangu. Sije kwaje ukaanza kunitafuta bure. <laughs> ni namba yangu maskini ya Mungu na kumba nisame sana. <laughs> Alivoipiga ile simu lakini hakuwa na kama imevokelewa. Aliuliza daktari baada ya kupiga ile simu takriban mara nne zote. <laughs> mungu wangu. Mi 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 mi. Alizungumza Medline akijiachia kabisa na kujigonga ukutani kwa nguvu sana na kisha kupoteza fahamu. Daktari akamuinua na kuona damu nyingi sana zikichuruzika kutoka katika kichwa chake kama mrija mdogo uliotobolewa kutokana na kujigonga kwa nguvu sana ukutani. Kiukweli ilionekana kuchanganyikiwa sana. 
Daktari akamhudumia haraka sana na kuagiza Manesi kubadili mashuka. Mashuka ambayo alikuisha kulua damu. Mwalimu Belinda naye mchana huu huu akiwa ofisini aliona tangazo la kutafutwa na polisi kwa mwalimu huyo Chalo kwa kukwepa deni hilo ambalo lilipelekea kabisa kuzungumzo sana pale ofisini. Basi baadhi ya watu wakisema ya kwamba yametengenezwa kisiasa. Wengine wakipinga kwamba siasa na benki wapi na wapi. Alijifanya na pesa na kumbe kakopa benki na ndio mjifunzi sasa. Unajua yote alikopo ni maoni ya walimu pale. Alitoa maoni hayo mwalimu mmoja wa kike. Mjadala huo msikilizaji ulipamba moto kiasi kwamba hata wanafunzi walikopo pale wanaleta na kuchukua madaftari yao waliweza kuyasikia yale mazungumzo pale. Madam Festa alikuwa po studio kwa muda huu akiwa na hariri kazi za vijana. Aliwasikia vijana hao ambao walishawahi kuwa wanafunzi wa mwalimu Chalo wakielezea kufilisika kwa mwalimu huyo. Kijana mmoja akieleza tangazo la kutafutwa kwa mwalimu Chalo kwa deni hilo, Madam Festa akajikuta kabisa kikuna kichwa na kuona kwamba kichwa hakifanyi kazi tena. Jamani, tufanye baadaye ili tumalizie. Alizungumza Madam Festa akinuka. Ambaye huyu Madam Festa tunamfahamu kwamba ni mzazi mwenzie wa Chalo kwa mtoto wao Medeleine ambaye alipewa jina hilo na alikopo mke halali wa mwalimu Chalo kwa makusudi kabisa. Aliingia Sibulini na kumweleza mumewe aitoe Samueli. Ili kwamba watafute njia kumsaidia kulipa. tutapata wapi mihera yote hiyo? Na pengine haya tunajisumbua tu. Kwa ni wakati wa kukopa aritushirikisha. Sariweka wapi hizo pesa zote sasa? Alihoji Samueli akinuka pale Sebuleni kuelekea chumbani. Iwapo aweze kujadili hali ya baba. Medelini sasa atawezaje kumjadili binti yake Medelini? Aliwaza sana Madam Festa alipokumbuka majibu ya mume wake Samueli kuhusu sakata la mwalimu Chalo. Lakini nitakuwa namwambia nini binti yangu kumso baba yake? Aliwaza tena Madam Festa. Chozi lilimtoka na kulifuta. Akamka akaingia chumbani akamkuta mume wake akisoma kitabu cha simulizi ya walio hai. Akaingia bafuni na kuoga na kuvalia suti yake ya suruali pia na kutoka. Mama Medelini, wapi tena sasa hizi? Aliuliza mumewe. Nafika nyumbani pa mzee mara moja. Alizungumza kitembea. Alipofika Sebleni akashtushwa na taarifa kwenye TV ikimwonyesha mwalimu Chalo akijisalimisha katika kituo cha polisi. Akadondoka chini na kupoteza fahamu. Samuel baada ya muda katoka chumbani na kumkuta madam amepoteza fahamu. Akambeba kumkibiza hospitali. Njiani kabisa aliwafahamisha wazazi wa Madam Festa. Medelini aliyekuwa mke wa mwalimu Chalo baada ya kuruhusiwa kurudi nyumbani alitoka katika chumba cha wodi alokuwa melazwa. Alipofika mlangoni akawaona Mr. and Mrs. Zimzempoki, wazazi wa Madam Festa. Wakiwa na haraka sana kumwe daktari aliyekuwa akimhudumia yeye. Akiwa na magongo mkononi mwake, kichwani kafungwa kitambaa cheupe alipishana nao wasimtambue. Alipofika getini hospitali ndipo watu wakaanza kumshangaa. Wengine wakipiga picha na huku andisho habari wakitaka kuzungumza naye. Lakini alitulia kimya kisogelea madereva taksi pale taratibu. Mara gari moja ambalo lilikuwa la kifahari likaja mlango kafunguliwa, akashuka mama mmoja alivalia vyema akampakia na kondoka naye. Pole sana dada, kimetokea nini lakini mbona kama sielewi elewi? Aliuliza mama Kilonzo ambaye alikuja kumtazama Madam Festa. Mwalimu Kilonzo ndiye mwalimu kibiashara wa Medelina. Um, mimi wifi nitakusimulia wakati mwingine. Mwanzo kichwa hakifanyi kazi. Alizungumza Lady Medelina kwa sauti ilionyesha uchovu mwingi sana kwa kukosa nguvu. Basi sawa dada nimekolewa pumzika. Alijibu mama Kilonzo. Sasa dada, nikupeleke wapi? Mama Kilonzo akaendelea tena kuzungumza baada ya kufika junction ya Mafiati akisubiri taa za traffic ziweze kuonyesha. Twende mpaka sae, alafu ongoza nje ya Ituha. Alizungumza kwa sauti ya chini sana Medeline. Wakaelekea huko, Mama Kilonzo akishangaa kabisa wanatoka nje ya mji na hata kuingia katika moja ya nyumba karibu na mlima. Huko alizani atamkuta Chalo azungumza masuibu yao. Asante sana dada. Oi nenda tu. Mm. 
alizungumza Medeline. Dada, si ningekuingiza ndani sasa kwa kukupa msaada. Ah, nashukuru tu dada, wewe nenda. Alijibu Medeline akijikongoja kushuka chini. Sawa, basi hakuna shida. Alijibu mama Kilonzo na kugeukia gari, akamwona Medeline kupitia vioo kabisa na kutazama kabisa nyuma akiminya namba katika kimita fulani hivi pale getini. Maragafa mlango mdogo ukafunguka kiasi cha kumshangaza mama Kilonzo, aliiona bustani nzuri ya kuvutia kule ndani na mara baada ya Medeline kuingia mlango kajifunga wenyewe. Basi tukirejea kwa Mwalimu Belinda. Alikuwa anamchukulia Mwalimu Chalo kama ni kaka pekee sana, aliyebakia kwake. Aliposikia kabisa kajisalimisha kwake. Alielekea kituo cha polisi. Wakakumbatiana kabisa na kulia sana. Mpaka polisi alipokumbusha ya kwamba muda hauwaruhusu. Belinda aliapa kumtoa mule ndani hata kama itamgarimu kwa kubadili nafasi hiyo. Wakaagana vizuri na chalo kwa kushikana vigenja vyao kwa kukaza kabisa sana na kuachiana. Basi msikilizaji Medelina alipofika mule ndani hakumuona mule mchalo. Akaiona simu yake mezani akaichukua na kumpigia binti aliyekuwa muhasibu wa maduka yake. Akijulia hali maendeleo ya kazi. Na kisha akawasha TV. Ilipofika majira ya moja na nusu za jioni, hii ilitoshtua sana taarifa za habari ambazo zilikuwa zikitolewa pale. Taarifa moja ya habari ilimwonyesha Mwalimu Chalo akijisalimisha mahakamani. Alilia sana mama Hope na kukaa chini kwenye zulia la kifahari kabisa. Mwisho upumbavu wangu ni huu. Aliwaza kwa sauti iliyokuwa na kwama. Bado na nafasi ya mwisho. Madilini pambana, madam yuko hai. Alijikuta kijifariji mwenyewe. Inuka kuelekea begi kidogo la mgongoni lililokuwa kwenye sofa ya mmoja hapo. Ilo begi liliacha chalo alipoenda kujisalimisha kule polisi. Akafika, akalifungua na kukuta kabisa kuna picha, picha mbayo wakati wa uchumba wao iliwaonyesha. Alianza kuifuta futa na ghafla chozi likaanza kumdondokea kabisa katika kio cha picha. Akalia kwa sauti iliyokosa nguvu na kujilaza kabisa katika zulia pale chini kifudifudi. Kwa muda huo mada alizinduka usiku sana majira ya tano na kumuona mama yake kando yake akiwepo. Oh mwanangu, alizungumza mama yake akimkumbatia binti yake huyo. Basi hapo mada akamweleza mama yake kisa chote. Lakini kilichomshangaza mama yake ni kwamba mtoto Madeline sio mtoto wa Samuel na hata Samuel anajua Kwani alimuoa akijua hilo. Hilo lilimchanganya sana mama huyo kwani anakumbuka ya kwamba Samuel alikuja pale kutoa mahari. Festa akiwa ni mjamzito, ilikuwaje moyo mtu asiyekuwa na ujauzito wake? Aliwaza mengi sana na kujihoji mengi pasipo sauti ambayo Madam Festa angesikia huenda kabisa angekuwa na chakutuambia. Sasa mwanangu Ulitaka tufanyaje hicho hicho ni kiasi kikubwa sana cha pesa na sizani kama babako ataweza kukitoa aliuliza mama Festa Madam Festa alinamisha kichwa na kisha kainua um, tutazungumza na, na, na watu wa benki nitajua nitakavyowafanya alizungumza Festa kimtizama mama yake aliyetulia kimtizama tu moyoni mwake akiwa na wasiwasi kuhusu hati maandoa ya binti yake huyo Mara kakumbuka. Mm, Festa. Ulisema chalo waliachana na mke wake kwa talaka. Aliuliza akimtazama mwanawe kijanda kwa safari ya kuelekea benki pasipo kusikia ushauri wa daktari. Ndio lakini sizani kama hawatarudiana. Alijibu Festa. Kwani wasiporudiana unafikiri itakuwaje? Aliuliza mama Festa akitaka kusoma hisia za binti yake kwa mzazi wake huyo, mzazi wa mtoto Medeline. Hakuna kitakacho mpungukia madam nipo hai. Twende sasa mama. Alijibu mama Festa. Hivi wewe. Una maana gani? Upo sawa kweli wewe? Aliuliza Festa akimtazama mama yake. Embu kumbuka mwenyewe. Eh? Embu twende basi sasa. Alijibu mama Festa. Asubuhi Medelina akachukua pikipiki ya mwalimu Chala kuelekea polisi. Katika kitengo cha uhalifu Uwalifu wa mtandao na kutoa taarifa ya kuibiwa mzigo pamoja na simu na kisha kufungulia faili. Na kisha akiwa katika magongo na kitambaa alichokuwa amekifungwa kichwani kwake 
katika lile jeraha ambalo alilipata la kichwa. Alielekea mabusu na kumkuta mume wake na kumkumbatia. Akilia sana kumsimu mume wake amsamehe kwa yote aliyokuwa ametokea. Yote ambayo yalizua tofauti zao zote mbili. Basi msikilizaji muda ulienda. Mara polisi akaja na kuambia kwamba muda umekwisha. Lakini wakamsi aongeze muda kidogo. Polisi kwa kuwa likuwa nafamu wanandoa hawa, ikabidi ya na kurudi kwa enzie. Medelini akasimama kabisa, akamusimulia yote ya kumpata na kuishia kutoa tarifa polisi. Basi wakafarijiana kuanzia maisha tena. Walimchalo akionyesha kufuraishwa na kuona mkewe karudisha moyo wake tena nyuma. Akamweleza kuhusu laptopu iliyopo chumbani aliyokuwa miyacha kanan na namna kuitumia ili kufahamu simu hiyo ilipo kuwa imeibiwa ni wapi. Medelini pia kamuaga na kumuidi kwamba nitakutoa kwa njia yote ile nitakayoweza ni ndani ya siku mbili tu. Njiani watu alimshangaa sana. Kwa jinsi alivyokuwa na maplasta na magongo alafu yupo katika pikipiki walikuwa kishangaa sana. Basi Medelini alipofika nyumbani alijaribu maelekezo alikuwa amepewa kwenye laptop hiyo. Laptop pana kuliko hizi za kawaida akagundua ya kwamba Simu ipo maeneo ya lile pori mbele kidogo na alipofungwa. Akatoka mule chumbani kuja sebuleni, akasogeza meza pana pale sebuleni, akafunua kapeti zinazoonekana namba fulani hivi katika rangi za kijani na nyekundu, akaminyaminya zile namba fulani hivi paka funguka. Zikaonekana ngazi zishukazo chini akaingia. Dakika chache, gari moja jeusi la kifahari likaonekana getini akaenda sheri, akajaza mafuta na kwanza safari saa hiyo hiyo akiamini ya kwamba ataukuta ule mzigo wake vizuri alionekana kavaa mzuri wa mweusi na pensi jeupe tisheti ya kijani iliyokolea sana msikilizaji tukirejea kwa madam fester alipotoka hospitali alipitiliza benki yenye kumdai mwalimu mchalo akiwa na mama yake walipofika kamuona muhudumu aliyewahi kabisa kumuona na medeline ambaye ni mke wa mwalimu mchalo ambao aliwapeleka kwa mhusika wa pale benki Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, Madam Fester akarudi na mama yake nyumbani wakiwa na kigugumizi cha kumweleza baba Fester. Sasa msikilizaji, turejee ambapo alikuepo mwalimu Belinda akiwa ana chati WhatsApp akakumbuka kuchati na Kanan. Yeye hakujua kwamba Kanan alizana mwalimu Chalo. Katika kuchati mara kwa mara, akaulizwa habari za mwalimu Chalo akasimulia mkasa mzima na huku akipakua baadhi ya video za kukamatwa kwa mwalimu Chalo na vichwa vya magazeti kuhusu shirika la mapato nchini na kutaifishwa kwa mali zake zote. Alimsi awasaidie maana hawana la kufanya. Mara kimya kikapita pasipo kujibiwa, mara ujumbe kuingia ukiuliza habari za mke wa mwalimu Chalo. Akajibiwa kwamba walikwisha kuachana kwa muda mrefu kwa talaka. Basi kimya kikapita tena mara ukaingia ujumbe mwingine ambao ukiwa unasema kwamba nitakujibu baadaye. Kwa muda huo Madam Fester akamweleza baba yake kuhusu kumlipia deni mwalimu mchalo. Mzee Mpoki hakumwelewa kabisa hata kidogo. Baada ya kuona hivyo Madam wakatoka na kuelekea kwa wakili aliyekuepo jirani kabisa na hapo ambao walikuwa naishi kwao. Akamweleza vizuri wakili akamshauri kwamba akipunguza deni watamwachia. Kwa nini kinachotakiwa ni kulipa na sio vinginevyo. Madam akachukua hati ya nyumba yake na hati ya baadhi ya miradi yake na kwenda kwa ajili ya kumwekea dhamana yule mwanaume. Basi hapo ndipo lipozuka mgogoro mkubwa sana pamoja na mumewe na wazazi wake. Lakini hakubadili msimamo wake. Baba Festa akijua hatari itakayoenda kufuata baada ya kushindwa kulipa. Ni kwamba ni vigumu sana kubadili uelekeo wa binti yake. Akatoa shilingi milioni tano kupunguza deni na Madam Festa akaongeza shilingi milioni tano katika akiba yake ili asibaki na chochote kabisa alipanga asubuhi na mapema kufika benki kupunguza hilo tatizo hicho kitu ki ukweli kilimuumiza sana mumewe mumewe ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Samuel ambaye alijiona kwamba si chochote katika familia hii ah, nimekuwa na siki wa Kristo akisema kwamba mwanaume ni kichwa cha familia nini maana yake alimhoji mkewe Walipokopo nyumbani peke yao na mkewe. Una maana gani kwani? Ni kwamba kichwa kina hifadhi fedha au kumbukumbu? Aliuliza Madam Fester akimtania. 
Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kutunza tu kumbukumbu tu, si ndio? Hm? Samani mumu wangu. Ni wewe radhi. Nilikuwa nakutania tu. Alibembeleza Madam Fester kwa mumewe huyo akiwa kampigia magoti lakini ndio kwanza mumu wake inuka na kutoka kuelekea nje akamwacha Madam Fester pale pale. Hadisi ndefu kuifanya iwe fupi ni kwamba Samuel alimua Madam Fester akiwa na mtaji wake wa miradi yake mbalimbali ya nyumba. Hivyo basi hizo fedha zilitoka kwenye akaunti yake ya muda mrefu. Samuel pia ana mradi wake wa duka la vifaa vya pikipiki na ana akaunti yake anayotunza fedha japo tofauti sana na ya mkewe. Mara kadhaa alimtaka mkewe huyo kuchanganya fedha katika akaunti moja na ya kwake. Lakini Madam Fester ambaye ni mkewe alitilia shaka mpango huo. Kwani kwa upande wake hakuna faida katika hilo. Msikilizaji kwa muda huo Medeline alifika eneo lile walipokuwa napigana na wale vijana. Kwa kipindi kile majira ya sita za usiku akafungua laptop na kutazama simu ilipo akagundua alipitiliza kwa ikabidi ageuze na gari lake kufuata maelekezo katika laptop yake mpaka alipouona mwili wa kijana yule uliokuwa umechanwa vibaya sana akahisi wanyama walimrarua basi akaiona simu ikiwa kando wa kijana huyo alipotazama mbele aliiona mili mingine ya wale vijana vichakani akarudi kwenye gari akiwa na gongo lake Haraka sana akihofu kwamba huenda wanyama wa uaji wakawa karibu. Alipoingia kwenye gari akasogeza gari na kuliacha likiunguruma kabisa mlango ukiwa wazi ikabidi awashe tochi. Basi baada ya kuwasha tochi akaliona lile gari la mzigo katika kijibarabara cha vumbi. Akawaza afanye kitu gani? Ikabidi ampigie simu afande zake ambaye alikuwa ni rafiki yake sana wa karibu wa mlimchalo. Akamweleza utata huo ambaye alimwambia aondoke hapo na kuelekea kijiji fulani hivi ajipumzishe wao watamkuta huko. Basi ikawa hivyo. Medeline akaendesha gari hata kwenye hoteli moja na kupaki gari lake. Akatoa simu yaliyokopa mume wake Chalo na kuasha data. Mara akaona ujumbe kutoka kwa Kanani ukimtakia hali. Akaujibu na kumweleza kisa kilivyo kumhusu mwalimu Chalo aliyekuwaepo mumewe na mkakati wake wa kumtoa alipo gerezani. Basi Kanani akamjuza ya kwamba tayari katuma fedha katika akaunti. Akaunti ambayo ni ya Mwalimu Chalo, hivyo basi wakalipe atoke nje. Kanani anamheshimu sana Medelini hasa kwa kuwa ndiye aliambiwa kwamba kaachiwa watoto wake Chalo Doge lakini waloishi naye kama mke mwenza kwa muda pasipo hata kugongana popote wakiwa Tanzania. Medeline alimshukuru sana na kumuhidi kwamba watausiliana naye kwa kila litakalofuata. Basi msikilizaji, Madam Fester alipata kifungua kinywa asubuhi ya siku hiyo. Mara ghafla akamwona kwenye TV Medeline akifuatiliwa na waandishi wa habari pale hospitali akiwa anatembelea kabisa magongo kichwani kwake kafungwa plaster na shingoni pia plaster. Hivi nini kinachoendelea? Ameumia akiwa wapi huyu naye? Alijiwazia Madam Fester. Akainua simu yake na kumpigia Madeline ambaye ni Mama Hope. Wifi habari? Poleni sana. Na sasa unaendeleaje? Um, ukifika tukutane tupange cha kufanya ili atoke. Akakata simu. Japo hatukuisikia kabisa katika upande wa pili. Sisi tumesikia tu katika upande wa kwanza. Basi msikilizaji Mwalimu Belinda pamoja na Francis wakapata taarifa kupitia WhatsApp kwamba aliyekuwaepo mke wa Mwalimu Charo katumiwa fedha kutoka kwa Canaan. Dhumuni za zile fedha ni kwenda kumtoa Mwalimu Charo. Walifurahi sana na kumtafuta mtandaoni mwanadada huyo maarufu kabisa kama Lady Madeleine na kumpata katika Facebook na kumtumia ombi la urafiki. Kilichowashangaza ni kwamba ni kupokelewa kwao kwa haraka sana. Na kwa pamoja. Basi Wakaanza kuchati naye haraka haraka. Na kisha ukatumua namba ya WhatsApp, wakaanza kuchati kwa muda na kumwacha pale. Kwa nielewaambia kwamba mtandao siku hiyo ulikuwa na yumba sana kwake kwa sababu yupo safarini. Msikilizaji Medeline alifika Mbea na mzigo uliokuwa umeibiwa akapakua vizuri na kuelekea kituo cha polisi. Sasa akichechemea pasipo atagongo. Akawaomba polisi kuzungumza na mwalimu Chalo wakamkatalia. Kwani likuwepo ni majira ya saa 3 za usiku. 
ikabidi kurejea katika gari na kukaa mule ndani. Polisi mmoja kwaambia wenzake kwamba mpeni ruhusa tu azungumze naye ili ondoke. Kwa sababu huyo alikuwa safarini kutafuta mzigo wake. Alikuwa ameibiwa mzigo. Basi akamuita ingie, akaja akamkumbatia sana kwa nguvu alikopo mume wake huyo. Akamsimulia kilichotokea kuhusu mzigo uliokuwa umepotea. Lakini akihitimisha kwa habari njema kwamba fedha imeingia kutoka kwa Kanan kwenye akaunti yake. Mwalimu Chalo akamwelekeza vizuri namna ya kutoa na kulipa na kuagana kwa mabusu mazito mazito na kuachiana. Palipambazuka vizuri alfajiri na mapema msikilizaji. Medelini aliamka akaondoka kwa gari lake kwenda kwa Madam Festa. Na huko akamsimulia kisa chote cha kupoteza mzigo na kisha kupata. Na mwisho kaelekea benki na kulipa deni. Madam Festa akiwa na furaha sana, alienda kwa baba yake akamsimulia vyote, ili kwamba amelipa deni, akamrudisha cheki, cheki ambayo ni ya pesa shilingi milioni 75, ili kwamba kuna mtu kajitolea kulipa kiasi chote cha pesa. Akaondoka na kwenda nyumbani kujiandaa. Akamkuta mumewe akiwa sebuleni, akamsimulia kilichojiri na kumtaka waende wote polisi kumtoa. Mumewe akadai ya kwamba ana ratiba zake binafsi. Hivyo basi haitakuwa rahisi kwenda kwa siku hiyo. Bora tu uende mke wangu ukapate kuniwakilisha. Ni kauli ambayo alizungumza mumu wake huyo. Basi Madam Festa aliwasiliana na benki namna kulimaliza lile tatizo pale kituo cha polisi na kisha kianza safari. Akafika kituo cha polisi na kuwakuta walimu kadhaa, walimu wa sangu na binti fulani aitwaye Radhia mwenye asili kama ya India. Radhia msikilizaji Alikuwa ni mwanafunzi wa mwalimu Chalo. Basi bwana. Mwalimu Belinda akamwahi kumsalimia wakiwa na France ambaye ni mumewe na kisha kaongozana kituoni ndani. Walipomaliza kumtoa mwalimu Chalo, mwalimu akiwa katika sura yake ucheshi, akasalimiana na walimu akawashukuru sana kwa kumjali na hata kuja kumuona. Mara akamkumbatia radhia kwa muda mrefu sana na kuachiana. Walimu walishangaa sana. Wengine wakipiga picha za mnato na jongevu kabisa. Mara ghafla kwa muda huo huo liko limeingia gari la kifahari jeusi likiwa kabisa limepambwa maua ya kifahari, maua ya harusini. Milango ikawa imefunguliwa, wakashuka watoto wanne wakamkimbilia baba yao na kumkumbatia vizuri. Mwalimu Belinda akachukua picha pamoja na video kwa ajili ya kumtumia Kanan. Na kisha kwa muda huo huo akashuka Lady Medeleine Mlango wa dereva ukiwa katika gauni alilokuwa anapenda sana mumewe avae walipokuwa pamoja. Akaelekea kwa mumewe akiwa kapendeza sana. Wakashikana mkono na Madam Festa pia na hata kumkumbatia mwalimu Charo kwa pamoja na watoto. Picha zikapigwa vizuri. Uandishi wa kwa mbali ingawa na familia hawa walikataa sana kuzungumza lolote kwa uandishi wa habari. Basi mwalimu Belinda alishangaa sana kumuona mtoto Chotara aliyekuwa anafanana sana na Kanan aliyewahi kuwa bosi wa mumewe France lakini ajabu ni kwamba jina walilokuwa kimuita Charles Doge wakamuita na kupiga naye picha vizuri radhia akipiga picha pamoja na mwalimu Charles Medeleni na Festa wakiwa na watoto watatu lakini walikuwepo walie mshangaa mtoto wa Medeline aliyekuwa pokabebwa na Lady Medeline akiwa kafanana sana na Madam Festa Wakiwapiga picha vizuri kwa malengo tofauti tofauti na mapozi na hatimaye wakaondoka na kurudi nyumbani. Msikilizaji, simulizi yetu ilikuwa inaitwa sarafu ya ndoa inapoteleza. Mtunzi na mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Michael Lolin Day aka Mrs. Lolin. Mimi naitwa Elnai the Fantastic. Hebu usiache kusubscribe hii channel na kudondosha komenti yako na hata kushare na kulike pia. Ni follow Instagram natumia tu official elnayada scottz lakini vile vile kwa wapenzi wa tiktok natumia elnai the fantastic tukutane katika wakati ujao msikilizaji asante sana